Chapitre 14 Ces conquêtes-là valaient la peine. Nous avions supposé que les hommes singes n'avaient pas repéré notre cachette, mais nous ne tardâmes pas à découvrir que nous nous étions trompés. Les bois étaient silencieux, pas une feuille ne remuait sur les arbres, la paix semblait nous envelopper. Il est extravagant que l'expérience ne nous ait pas incité à nous méfier davantage de la ruse et de la patiente ténacité de ces créatures qui savaient guetter et attendre leur chance. J'ignore tout du destin qui m'est réservé. Cependant, je suis sûr que je ne me trouverai jamais plus près de la mort que je ne le fus ce matin-là. Je vais vous conter les choses par le menu et dans l'ordre. Après toutes nos émotions de la veille, nous nous réveillâmes très fatigués. Ce Murly était encore si faible que pour tenir debout, il devait faire effort. Mais ce vieil homme possédait une sorte de courage acidulé qui lui interdisait d'admettre la défaite. Nous nous réunîmes en conseil et il fut décidé d'un commun accord que nous attendrions tranquillement à l'endroit où nous nous trouvions, que nous prendrions un copieux petit déjeuner dont nous avions tous grand besoin, puis que nous nous mettrions en route vers le lac central, que nous contournerions pour accéder aux cavernes où les Indiens, selon mes observations, habitaient. Nous nous basions sur la promesse que nous avaient faite les Indiens que nous avions sauvés. Leurs compatriotes nous réserveraient un accueil chaleureux. Ensuite, notre mission se trouvant accomplie, puisque nous serions entrés en possession de tous les secrets de la terre de Maple White, nous nous préoccuperions de découvrir le moyen de quitter le plateau et de rentrer dans le monde civilisé. Challenger lui-même convainc que nous avions fait tout ce qui était possible, et que notre premier devoir consistait à rapporter à la science moderne les étonnantes découvertes que nous avions accumulées. Nous eûmes alors le loisir de considérer d'un peu plus près les Indiens qui nous accompagnaient. C'étaient des hommes petits, secs, nerveux, actifs, bien bâtis, dont les cheveux noirs et plats étaient réunis derrière la tête par un chignon tenu par une lanière de cuir. Leur pagne aussi était en cuir. Ils avaient un visage imberbe, bien dessiné et ouvert. Leurs oreilles avaient le lobe qui pendait ensanglanté et déchiré. Sans doute avaient-ils été percés pour porter des bijoux que leur ravisseur avait arrachés. Ils s'exprimaient dans une langue incompréhensible pour nous, mais ils parlaient beaucoup. Ils se désignaient les uns les autres en prononçant le mot « akala ». Nous en inférâmes qu'il s'agissait du nom de leur nation. De temps à autre, leurs figures se révulsaient sous l'effet de la terreur et de la haine. Ils agitaient leurs bras en direction des bois et ils criaient « Doda Doda !» C'était sûrement ainsi qu'ils appelaient leurs ennemis. « Qu'est-ce que vous pensez d'eux ?» demanda au professeur Challenger, Lord Roxton. « Pour moi, une chose est claire. Le petit bonhomme qui a la tête rasée est un chef de leur tribu. » Il était en effet pas tant que cet homme avait un rang à part et que les autres ne s'adressaient à lui qu'avec les marques d'un profond respect. Il semblait le plus jeune et pourtant il était si fier, si indépendant que, lorsque Challenger posa sa grosse main sur sa tête, il sursauta et piaffa comme un pur sang éproné. Ses yeux lancèrent des éclairs et il s'éloigna du professeur. À quelques pas, il plaça sa main sur sa poitrine et, fort dignement, prononça plusieurs fois le mot « martas ». Le professeur, sans se laisser démonter, s'empara de l'Indien le plus proche par l'épaule et commença une conférence à son sujet, comme s'il se trouvait dans un amphithéâtre universitaire. « Le type de cette race, dit-il d'une voix sonore, ne peut pas être considéré comme inférieur à en juger par sa capacité crânienne, son angle facial, etc. Au contraire, nous devons le placer sur l'échelle bien plus haut que nombre de tribus sud-américaines que je pourrais mentionner. L'évolution d'une telle race en cet endroit ne s'explique par aucune supposition normale. De même, il existe un fossé béant entre ces hommes singes et les animaux primitifs qui ont survécu sur ce plateau. Il est impossible de croire qu'ils auraient pu se développer là où nous les avons découverts. « Alors d'où diable sont-ils tombés ?» demanda Lord John. Question qui donnera sans doute lieu à d'âpres discussions chez les savants des deux hémisphères, répondit le professeur. L'idée personnelle que je me fais de la situation, pour autant que cette idée soit valable, ajouta-t-il en bombant le torse et en jetant à la ronde des regards insolents, est que l'évolution a abouti, compte tenu des conditions particulières de ce pays, 
au stade vertébré et que les vieux types ont survécu et ont coexisté avec les nouveaux. C'est ainsi que nous trouvons des animaux aussi modernes que le tapir, animal qui possède un pédigré très long, le grand cerf et le fourmilier, en compagnie des formes reptiliennes de type jurassique. Jusqu'ici, c'est clair. Maintenant, voici les hommes singes, et voici les indiens. Que peut penser l'esprit scientifique de leur présence Je ne peux pas envisager deux hypothèses. Une me suffit. Ils ont envahi le plateau. Il est probable qu'il existait dans l'Amérique du Sud un singe anthropoïde qui autrefois s'effrayait un chemin jusqu'ici et qu'il s'est développé sous la forme des créatures que nous avons vues et dont quelques-unes, il me regarda fixement, étaient d'un aspect et d'une taille qui, accompagnées d'une intelligence correspondante, auraient fait honneur, je n'hésite pas, je n'hésite pas à le dire, à n'importe quelle race humaine vivante. Quant aux Indiens, je suis persuadé qu'ils sont des immigrants récemment venus d'en bas, sous la nécessité de la famine ou dans les buts de conquête. Ils sont arrivés sur le plateau. Devant les féroces créatures qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, ils se sont réfugiés dans des cavernes telles que les a décrites notre jeune ami. Mais ils ont dû livrer de durs combats pour tenir le pays contre les bêtes sauvages et spécialement contre les hommes singes qui les ont considérés comme des intrus et qui ont dès lors engagé contre eux une guerre sans merci, avec une intelligence rusée qui fait défaut à de plus grosses bêtes. D'où le fait qu'ils ne sont pas très nombreux. Eh bien messieurs, l'énigme est-elle résolue Ou y a-t-il encore quelques points à éclaircir pour votre gouverne Une fois n'est pas coutume, le professeur Summerly était trop épuisé pour discuter ce qui ne l'empêcha pas toutefois de secouer énergiquement la tête pour manifester son désaccord total. Lord John murmura que, n'ayant pas la classe suffisante et ne faisant pas le poids, il n'y avait pas à argumenter. Quant à moi, je me cantonnais dans mon rôle habituel, c'est-à-dire ramener mes compagnons sur la terre par une remarque prosaïque. Je déclarai que l'un des Indiens était manquant. « Il est allé chercher de l'eau, » répondit Lord John. Nous lui avons donné une boîte de conserve vide et il est parti. « Vers le Fort Challenger » demandai-je. « Non, au ruisseau. Dans les arbres, tout près, il n'y a pas plus de 200 mètres. Mais il prend tout son temps, voilà tout. Euh, je vais voir ce qu'il devient, » dis-je. Je pris mon fusil et marchai sans me hâter dans la direction du ruisseau. Il peut vous paraître surprenant que j'ai quitté le refuge de notre accueillant fourré, mais rappelez-vous, s'il vous plaît, que nous étions à plusieurs kilomètres de la cité des hommes singes, que nous n'avions aucune raison de supposer qu'ils avaient découvert notre retraite et qu'avec un fusil en main, je n'avais pas peur d'eux. Je ne connaissais pas encore toutes leurs ruses et toutes leurs forces. Quelque part devant moi, le ruisseau gazouillait, mais entre lui et moi, il y avait un fouillis d'arbres et d'arbustes. Je m'y aventurais, et juste à un endroit que de leur cachette mes compagnons ne pouvaient pas apercevoir, je remarquai une sorte de paquet rouge parmi les buissons. Je m'approchai, c'était le corps de l'Indien manquant. Il était couché sur le flanc, ses membres étaient tirés vers le haut, et sa tête faisait avec le corps un angle tout à fait bizarre. Il donnait l'impression de regarder droit par-dessus son dos. Je poussai un cri pour alerter mes camarades et je me penchai au-dessus du cadavre. Sûrement, mon ange gardien me protégeait. Est-ce une peur instinctive ou un bruissement léger dans les feuilles qui me fit lever les yeux en l'air Toujours est-il que du grand feuillage épais qui pendait au-dessus de ma tête, je vis descendre deux longs bras musclés couverts de poils rouges. Une demi-seconde plus tard, et ces deux mains énormes m'auraient serré la gorge. Je fis un saut en arrière, mais malgré ma promptitude, ses mains furent encore plus promptes. Mon saut les empêcha de m'étreindre pour un coup mortel, mais l'une d'elles m'empoigna par la nuque et l'autre par le menton. Je levai les mains pour protéger ma gorge, une patte gigantesque s'en empara. Tiré légèrement au-dessus du sol, je sentis une pression intolérable qui ramenait ma tête en arrière. Toujours plus en arrière jusqu'à ce que l'effort sur la première vertèbre cervicale fût trop violent pour que je pusse le supporter. Tout tourna autour de moi, mais j'eus la force de tirer sur la main qui emprisonnait les miennes et de l'ôter de mon menton. Je regardai en l'air et je vis un visage horrible, avec des yeux bleus clairs, inexorables, qui plongeaient dans les miens. 
il y avait dans ce regard terrible une force hypnotique qui m'interdisait de lutter plus longtemps. Quand l'animal sentit que je m'amollissais sous sa prise, deux canines blanches brillèrent sur chaque côté de sa bouche hideuse et son étreinte se resserra sur mon menton. Le forçant a remonté en arrière. Un brouillard mince, opalin, se forma devant mes yeux et j'entendis des clochettes teintées dans mes oreilles. À demi évanoui, je discernais pourtant un coup de fusil. Alors j'eus à peine conscience que je retombais lourdement sur le sol. J'y demeurais immobile, sans connaissance. Je repris mes sens sur l'herbe, au milieu des fourrés qui nous servaient de refuge. J'étais couché sur le dos, quelqu'un avait été chercher de l'eau au ruisseau, et Lord John m'en aspergeait la tête, tandis que Challenger et Summerly me soutenaient, leurs visages étaient dévorés d'anxiété. Pendant un moment, ils consentirent à n'être que des hommes, à laisser tomber leurs masques de savants. C'était le choc qui m'avait étourdi plutôt qu'une véritable blessure, car au bout d'une demi-heure, en dépit d'une migraine et d'un torticolis, j'étais de nouveau assis et disposé à faire n'importe quoi. « Mais là, bébé, il s'en est fallu d'un cheveu !» dit Lord John. « Quand je vous ai entendu crier, j'ai couru, j'ai vu votre tête à demi tordue et vos chaussures qui gigotaient en l'air. Alors j'ai bien cru que vous étiez mort !» J'ai manqué votre singe dans ma précipitation, mais il vous a laissé retomber et il a filé comme un zèbre. Ah, oh, si j'avais cinquante hommes avec des fusils, je débarrasserais la clairière de cette bande infernale et je laisserais le pays un peu plus en paix que nous l'avons trouvé. Quoi qu'il en fût, il était certain que les hommes singes nous avaient découverts et qu'ils nous épiaient de tous côtés. Nous n'avions pas grand chose à craindre d'eux pendant le jour, mais la nuit, ils nous attaqueraient sûrement. Donc, plus tôt nous nous éloignerons et mieux nous nous sentirions en sécurité. Sur trois côtés autour de nous, la forêt multipliait ses embuscades. Mais le quatrième côté, qui descendait en pente douce vers le lac central, n'était garni que de broussailles. Il n'y avait que peu d'arbres et séparé en tout cas par plusieurs clairières. C'était en fait la route que j'avais prise au cours de mon exploration militaire. Elle nous conduisait droit vers les cavernes des Indiens. Nous n'avions donc qu'à les suivre. À notre grand regret, nous tournâmes le dos au Fort Challenger. Nous en étions fâchés, non seulement à cause des provisions dont il était pourvu, mais parce que nous perdions ainsi le contact avec Zambo. Toutefois, nous étions munis de cartouches, nous avions nos fusils, et pendant un certain temps, nous pourrions vivre sur des conserves. D'ailleurs, nous espérions revenir bientôt et rétablir notre communication avec Zambo. Il nous avait loyalement promis de rester au pied du piton rocheux et nous savions qu'il tiendrait parole. Ce fut au début de l'après-midi que nous nous mîmes en marche. Le jeune chef avait pris la tête pour nous servir de guide, mais il s'était refusé avec indignation à apporter le moindre fardeau. Derrière lui venaient les deux autres Indiens chargés de nos richesses. Nous quatre, les Blancs, marchions en file, le fusil armé à la main et prêt à intervenir. Quand nous partîmes des bois, jusqu'ici silencieux, s'éleva un long hurlement derrière nous. Les hommes singes manifestaient ainsi leur triomphe, ou leur mépris, devant notre fuite. En regardant dans les arbres, nous n'aperçûmes que des branches et des feuilles, mais à n'en pas douter, derrière cet écran se dissimulait toute une armée hostile. Nous ne fûmes l'objet d'aucune poursuite, cependant, et nous nous trouvâmes bientôt à ciel découvert, hors de leur pouvoir. Tout en marchant en queue de notre cortège, je ne pouvais m'empêcher de sourire à la vue de mes trois compagnons. L'Angleterre ne possédait certainement pas de cheminots plus locteux. Il n'y avait pourtant qu'une semaine que nous étions arrivés sur le plateau, mais tous nos vêtements et notre linge de réserve étaient demeurés dans le camp d'en bas. Et cette semaine-là avait été exceptionnellement pénible. Perd-il en aventure Moi, par chance, j'avais échappé aux hommes singes, Tandis que dans cette bagarre, mes camarades avaient perdu, entre autres choses, leur chapeau, qu'ils avaient remplacé par des mouchoirs noués autour de leur tête, et leurs visages mal rasés étaient méconnaissables. Summerly et Challenger boitaient, je traînais les pieds car j'étais encore mal remis de ma chute du matin, et j'avais le cou raide comme une planche. Nous formions vraiment une triste équipe et je n'avais pas lieu d'être surpris des regards horrifiés ou étonnés qu'échangeaient parfois les Indiens en nous regardant. Tard dans l'après-midi, nous parvînmes au bord du lac. 
quand nous émergeâmes des buissons et que nous aperçûmes la nappe d'eau qui s'étendait devant nous, les Indiens poussèrent un cri de joie et tendirent les bras devant eux. Le paysage était vraiment magnifique. Balayant toute la surface argentée, une grande flotte de canoës se dirigeait droit vers le rivage où nous nous trouvions. Ils étaient encore à quelques kilomètres quand nous les distinguâmes, mais ils avançaient avec une rapidité extraordinaire, et bientôt les rameurs furent en mesure de nous repérer. Immédiatement, un formidable cri de joie s'éleva des embarcations. Les indigènes se mettaient debout, agitaient leurs pagaies et leurs lances. Ce fut un moment de vrai délire collectif. Puis ils se courbèrent de nouveau pour reprendre leur tâche, et les canoës foncèrent sur l'eau pour s'échouer sur le sable en pente. Les Indiens sautèrent alors à terre et coururent se prosterner devant leur jeune chef. Ils s'époumonaient à manifester leur allégresse. Finalement, un homme âgé se précipita pour embrasser le plus tendrement du monde le jeune garçon que nous avions sauvé. Ce vieillard portait un collier et un bracelet confectionnés tous deux de gros grains de cristal lumineux. Sur ses épaules était nouée la peau mouchetée, couleur d'ambre, d'un très bel animal. Il nous regarda et posa quelques questions. Sur les réponses qui lui furent faites, il s'avança vers nous avec une dignité pleine de noblesse et nous embrassa les uns après les autres. Puis il donna un ordre et toute la tribu se prosterna devant nous pour nous rendre hommage. Personnellement, je me sentais intimidé et mal à l'aise devant une telle adoration obséquieuse. Je lus des sentiments analogues sur les visages de Lord John et de Summerlee. Mais Challenger s'épanouit comme une rose au soleil. « Ce sont peut-être des hommes non développés, nous dit-il en pointant la barbe en avant, mais leur comportement en face d'hommes supérieurs pourrait servir de leçon à quelques-uns de nos Européens si avancés. Les instincts de l'homme naturel sont décidément aussi corrects que bizarres. » Il nous apparut que les indigènes étaient sur le sentier de la guerre car chacun était armé d'une lance, d'un long bambou terminé par un os pointu, d'un arc et de flèches, plus d'une sorte de gourdin ou de hache de pierre qui pendait à son côté. Il regardait avec colère les bois d'où nous étions venus, et il répétait sans cesse le mot « doda ». C'était là certainement une troupe de renforts destinée à sauver ou à venger le fils du vieux chef, car tout laissait supposer que le jeune homme était le fils du vieillard qui régnait sur la tribu. Celle-ci tint conseil aussitôt. Tout entière, assise en cercle, nous regardions ces Indiens en essayant de suivre leur débat. Deux ou trois guerriers parlèrent, puis notre jeune ami improvisa une harangue enflammée avec de telles intonations et de tels gestes que nous le comprîmes aussi facilement que s'il s'était exprimé dans notre langue. « Pourquoi retourner là-bas » dit-il. Parce que tôt ou tard, il faudra que la chose soit faite. Vos camarades ont été assassinés. Qu'importe que je sois revenu sain et sauf, les autres ont été tués. Il n'existe de sécurité pour aucun de nous. Nous sommes réunis ici et prêts. » Il nous désigna éloquemment. « Ces étrangers sont nos amis. Ce sont de grands soldats. Et ils haïssent les hommes singes autant que nous. Ils commandent au tonnerre et à la foudre. Quand aurons-nous donc une meilleure chance Allons-y et sachons mourir tout de suite ou vivre pour un avenir paisible. Autrement, comment reverrions-nous nos femmes sans rougir ?» Les petits guerriers étaient suspendus aux paroles de l'orateur. Quand il eut fini, ils éclatèrent en applaudissements et agitèrent leurs armes. Le vieux chef s'approcha et nous posa plusieurs questions en désignant lui aussi les bois. Lord John, qui avait fait signe qu'il devait attendre une réponse, et se tourna vers nous. Lord John lui fit signe qu'il devait attendre une réponse et se tourna vers nous. « Bon, maintenant, à vous de dire ce que vous voulez faire, » expliqua-t-il. « Pour ma part, j'ai une deuxième mi-temps à jouer avec cette bande de singes, et si cette partie se termine par la disparition d'une race sur la Terre, je ne vois pas ce que la Terre aurait à y perdre. Je vais donc accompagner nos petits camarades au visage rouge et je veux les voir dans la bagarre. Qu'est-ce que vous en dites, bébé ?»« Moi aussi, je viens naturellement. »« Et vous, Challenger ?»« Bien entendu, je collabore !»« Et vous, Summerly ?»« Il me semble que nous dérivons grandement du but de cette expédition, Lord John. Je vous assure que lorsque j'ai quitté ma chaire de professeur à Londres, je ne pensais pas du tout que ce serait pour me mettre à la tête d'un raid de sauvages 
contre une colonie de singes anthropoïdes. « Nous arrivons à la question de base, » dit Lord John en souriant. « Mais il nous faut l'affronter. Que décidez-vous »« Je pense que c'est là une entreprise plus que discutable, » répondit Summerly, toujours prêt à, à argumenter. « Mais si vous vous y enrôlez tous, je ne vois pas très bien comment je ne vous suivrai pas. »« C'est donc décidé, » dit Lord John, qui se retourna vers le chef en faisant claquer son fusil. Le vieillard serra nos mains tandis que ses hommes applaudissaient de toutes leurs forces. Il était trop tard pour marcher sur la cité des hommes singes, aussi les indiens aménagèrent-ils un bivouac de fortune. De tous côtés, les feux s'allumèrent et fumèrent. Quelques indigènes avaient disparu dans la jungle et revinrent en poussant devant eux un jeune iguanodon. Comme les autres, il avait sur l'épaule un enduit, un enduit de goudron. Et ce fut seulement quand nous vîmes l'un des Indiens s'avancer avec un air de propriétaire pour donner son consentement à la mise à mort de cette bête que nous réalisâmes que ces grands animaux étaient propriétés privées, tout comme un troupeau de bœufs, et que ces signes qui nous avaient tant intrigués représentaient la marque du propriétaire. Inoffensifs, nonchalants, végétariens, avec leurs grands membres et leurs minuscules cervelles, ils pouvaient être gardés et menés par des enfants. En quelques minutes, la grosse bête fut dépecée, et de grands quartiers de sa chair furent aussitôt suspendus devant les feux de camp qui cuisaient déjà une quantité de poissons éprenés dans le lac à coups de lance. Summerly s'était étendu sur le sable et dormait. Nous autres, nous vagabondions autour du lac pour chercher à en savoir davantage sur ce pays étrange. Deux fois, nous trouvâmes des fosses d'argile bleue, semblables à celles que nous avions déjà vues dans le marais aux ptérodactyles, d'anciens orifices volcaniques qui, Dieu sait pourquoi, excitèrent beaucoup la curiosité de Lord John. Ce qui passionna Challenger, ce fut un geyser de boue qui bouillonnait, glougloutait, et sur la surface duquel un gaz bizarre formait de grosses bulles qui crevaient. Il lança dedans un roseau creux, et cria de ravissement comme un écolier quand, en le touchant d'une allumette enflammée, il déclencha une explosion et une flamme bleue à proximité du roseau. Et sa joie ne connut plus de bornes qu'en ayant ajusté au bout du roseau une vessie de cuir qui se remplit de gaz, il l'expédia dans les airs. « Un gaz inflammable et qui est remarquablement plus léger que l'atmosphère !» J'ose dire qu'il contient une proportion considérable d'hydrogène libre. Les ressources de GEC ne sont pas encore épuisées, mon jeune ami. Je vous démontrerai encore comment un grand cerveau discipline toute la nature à son service. » Il faisait allusion à une idée qui lui était venue, mais il ne voulut pas nous en dire davantage. Rien ne nous sembla plus merveilleux que cette grande nappe d'eau devant nous. Notre nombre et notre bruit avaient effrayé toutes les créatures vivantes, et, à l'exception de quelques ptérodactyles qui dessinaient des cercles loin au-dessus de nous, tout était calme autour du campement. Mais ce calme ne se retrouvait pas sur les eaux roses du lac central. Elle frémissait, elle se soulevait comme sous l'effet d'une vie personnelle. De grandes échines couleur d'ardoise et des ailerons en dents de scie apparaissaient avec une frange argentée, puis roulaient à nouveau vers les grandes profondeurs. Au loin, les bancs de sable étaient tachetés de formes rampantes, grosses tortues, sauriens bizarres, et même une grande bête, plate comme un tapis brosse, qui aurait palpité et noire avec une peau grasse, que nous vîmes couler lentement vers le lac. Ici et là, des serpents projetaient leur tête hors de l'eau, dessinaient un petit collier d'écume devant eux et un long sillage incurvé derrière. Ils se soulevaient, ils ondulaient aussi gracieusement que des cols de cygne. Il fallut que l'un de ces animaux vînt se tordre sur l'un des bancs de sable proches de nous, exposant ainsi son corps en forme de barrique et d'immenses nageoires derrière son cou de serpent, pour que Challenger et Summerly, qui nous avaient rejoints, explosa son duo admiratif. « Le plésiosaure Le plésiosaure d'eau douce !» s'écria Summerly. « À dire que j'aurais vécu assez pour voir cela. Nous sommes bénis, mon cher Challenger, bénis entre tous les zoologues depuis que le monde est monde. 
nos savants ne s'arrachèrent à la contemplation de ce lac Primeval que lorsque la nuit fut tombée et que les feux de nos alliés furent autant de taches rouges dans l'ombre. Au sein de cette obscurité, nous entendions de temps à autre les ébrouements et les plongeons de grands animaux. Dès les premières lueurs de l'aube, le camp fut levé et nous nous ébranlâmes pour notre mémorable expédition. J'avais souvent rêvé d'être un jour correspondant de guerre, mais dans mes songes les plus audacieux, aurais-je pu concevoir la nature de la campagne à laquelle j'allais aujourd'hui participer Voici donc mon premier reportage écrit d'un champ de bataille. Notre troupe avait été renforcée pendant la nuit par une réserve fraîche d'indigènes venus des cavernes. Nous fûmes bien 500 à prendre le départ. Une avant-garde d'éclaireurs précédait une forte colonne qui progressa méthodiquement à travers les broussailles jusqu'aux abords de la forêt. Là, les guerriers s'étendirent en ligne, les lanciers alternés avec les archers. Roxton et Summerlee prirent position sur le flanc droit, Challenger et moi sur le flanc gauche. C'était une armée de l'âge de pierre accompagnée au combat par les derniers perfectionnements de l'industrie de guerre de St. James Street et du Strand. Notre ennemi ne se fit pas attendre longtemps. Une clameur sauvage, aiguë, s'éleva de la lisière de la forêt. Tout à coup, une brigade d'hommes-singes s'élança avec des pierres et des gourdins pour enfoncer le centre de la ligne indienne. C'était une opération courageuse mais téméraire, car les hommes-singes n'avancent pas vite sur leurs jambes arquées. Leurs adversaires se révélèrent au contraire agiles comme des chats. Nous fûmes horrifiés à la vue de ces brutes féroces, l'écume aux lèvres et la rage dans les yeux manquant constamment leurs ennemis et se faisant transpercer les uns après les autres par des flèches bien ajustées. Un grand homme singe passa près de moi en hurlant de douleur. Il avait bien une douzaine de flèches fichées entre ses côtes. Par pitié, je lui décochai une balle dans le ventre et il s'écroula parmi les aloés. Mais ce fut le seul coup de feu, car l'attaque avait été dirigée contre le centre de la ligne et les Indiens n'eurent pas besoin de nous pour la repousser. De tous les assaillants qui s'étaient rués sur le terrain découvert, je n'en vis pas un seul regagner son camp. Mais l'affaire se corsa quand nous avançâmes sous les arbres. Pendant une heure au moins, un combat farouche développa ses actions diverses, et nous fûmes sur le point d'être débordés. Les hommes, singes surgi... les hommes singes surgissaient des fourrés avec des gros gourdins qu'ils cassaient sur le dos des Indiens. Souvent, ils en mirent trois ou quatre hors de combat avant de pouvoir être transpercés à la lance. Ils assénaient des coups terribles. Le fusil de Summerlee vola en éclats et l'instant d'après, ça aurait été son crâne si un Indien n'avait poignardé la bête en plein cœur. D'autres hommes singes, juchés dans les arbres, nous lançaient des pierres et des grumes. Parfois, ils tombaient parmi nos rangs et se battaient avec fureur jusqu'à la mort. À un moment donné, nos alliés reculèrent sous la pression formidable des hommes singes. Si nos fusils n'étaient pas entrés dans la danse, ils auraient été reconduits jusque chez eux. Heureusement, nous étions là. Il serait injuste de ne pas mentionner le courage du vieux chef qui rallia ses hommes et les fit repartir à l'assaut avec une telle impétuosité qu'à leur tour, les hommes singes commen commencèrent à plier. Summerlee était sans armes, mais je vidai mes chargeurs aussi vite que je le pouvais et sur l'autre flanc, nous entendions tirer nos camarades. Puis déferla la panique, et la défense des hommes singes s'effondra. Criant, hurlant, ces grands animaux s'éparpillèrent dans toutes les directions, tandis que nos alliés manifestaient leur joie par des clameurs d'une violence égale et leur faisaient la chasse. Toutes les inimitiés remontant à d'innombrables générations, toutes les haines et les cruautés de leur histoire limitée, tous les souvenirs de mauvais traitements et des persécutions furent purgés ce jour-là. Enfin, l'homme triomphait, et la bête homme recevait le traitement qu'elle méritait. Les fuyards étaient trop lents pour échapper aux sauvages. De chaque coin des bois jaillissaient des cris excités, des sifflements de flèches et le bruit mat des corps qui tombaient des arbres. J'allais suivre nos alliés quand Lord John et Summerlee me rejoignirent. « Terminé !» dit Lord John. « Je pense que nous pouvons leur laisser le soin de nettoyer le terrain conquis. Peut-être moins nous en verrons et mieux nous dormirons. » Les yeux de Challenger étincelaient d'un appétit de meurtre. 
« Nous avons été privilégiés » cria-t-il en se pavanant comme un coq de combat. « Songez qu'il nous a été donné d'assister à l'une des batailles décisives les plus typiques de l'histoire, de ces batailles qui déterminent le destin d'un monde. Qu'est-ce que c'est, mes amis, que la conquête d'une nation par une autre nation Rien d'important, une conquête sans signification. Toutes ces conquêtes-là aboutissent au même résultat. Mais ces batailles féroces, par exemple celles où, à l'aurore des âges, les hommes des cavernes se sont maintenus sur la terre contre les grands fauves ou encore celles au cours desquelles l'éléphant a trouvé son maître, voilà les vraies conquêtes, voilà les victoires qui comptent. Par un étrange détour du destin, nous avons assisté à l'une de ces luttes et nous avons aidé à la décision. Désormais, sur ce plateau, l'avenir appartient à l'homme. Il fallait avoir une foi robuste dans la fin pour trouver justifiés les moyens employés. Quand nous traversâmes les bois, nous découvrîmes des hommes singes mis en tas et transpercés de lances et de flèches. C'était pour marquer les lieux où les anthropoïdes avaient vendu leur vie le plus chèrement. Devant nous retentissaient toujours les cris et les hurlements qui montraient dans quelle direction s'était engagée la poursuite. Les hommes singes avaient été refoulés dans leur cité. Là, ils avaient tenté une suprême résistance qui avait été brisée. Nous assistâmes à la tragique apothéose de la victoire des Indiens. 80 ou 100 mâles, les derniers survivants, avaient été conduits à la petite clairière qui bordait l'escarpement, à l'endroit même où, deux jours plus tôt, nous avions réussi notre exploit. Quand nous arrivâmes, les lanciers indiens s'étaient formés en demi-cercle autour d'eux. En une minute, tout fut fini. Une quarantaine d'hommes singes... singes moururent sur place. Les autres, râlant de terreur, furent précipités dans le vide et se brisèrent les os sur les bambous 200 mètres plus bas. Supplice qu'ils avaient infligé à leurs propres prisonniers. Challenger l'avait dit, le règne de l'homme était assuré pour toujours sur la terre de Maple White. La cité des hommes singes fut détruite. Les mâles furent exterminés jusqu'au dernier. Les femelles et les petits furent emmenés en esclavage. La longue rivalité qui durait depuis des siècles et dont l'histoire n'avait jamais été contée venait d'être couronnée de sa fin sanglante. À nous-mêmes, la victoire apporta beaucoup d'avantages. De nouveau, nous pûmes nous transporter au Fort, au fort Challenger et récupérer nos provisions. Et nous rentrâmes en communication avec Zombo encore terrifié par le spectacle d'une avalanche d'hommes singes tombant de l'escarpement. « Partez, Massas !» nous cria-t-il, les yeux hors de la tête. « Partez, sinon le diable vous attrapera !»« C'est la voie de la sagesse !» assura Summerly. « Nous avons eu suffisamment d'aventures qui ne conviennent ni à notre caractère, ni à notre situation. Je m'en tiens à votre parole, Challenger. » À partir de maintenant, vous allez concentrer toute votre énergie à une seule tâche, nous permettre de sortir de ce pays horrible afin que nous puissions réintégrer la civilisation. Chapitre 15 Nos yeux ont vu de grandes merveilles. J'écris ceci au jour le jour, mais j'espère pouvoir vous annoncer avant la fin que la lumière luit dans nos ténèbres. Nous sommes retenus ici parce que nous n'avons pas encore trouvé le moyen de nous évader, et notre irritation va grandissant. Pourtant, j'imagine aussi qu'un jour viendra où nous serons heureux d'avoir été retenus contre notre volonté, parce que nous aurons vu d'un peu plus près les merveilles de ce singulier pays, ainsi que les créatures qui l'habitent. La victoire des Indiens et l'anéantissement des hommes singes ont été dans notre jeu des atouts décisifs. À partir de ce jour, nous avons été réellement les maîtres du plateau. Les indigènes nous considéraient avec un mélange de frayeur et de reconnaissance puisque nous les avions aidés, par une puissance mystérieuse à se débarrasser de leurs ennemis héréditaires. Sur le plan de leur propre paix, ils auraient été sans doute ravis de voir partir des gens aussi formidables et aussi terribles mais il se gardait bien de nous suggérer un moyen pour quitter le plateau et atteindre la plaine au-dessous. Il y avait eu, pour autant que nous pouvions comprendre leurs signes, un tunnel par où l'accès avait été possible. C'était celui que nous avions vu boucher. Par cette voie, à travers les rochers, les hommes singes et les indiens avaient, à différentes reprises, atteint le plateau. 
Maple White et son compagnon l'avaient également emprunté. Mais l'année précédente, il s'était produit un terrible tremblement de terre. La partie supérieure du tunnel avait été ensevelie par un éboulement qui l'avait complètement submergé. Les Indiens ne savaient que secouer la tête et hausser les épaules quand nous, le, quand nous leur indiquions par signe que nous voulions descendre. À l'issue de la campagne contre les hommes singes, les vaincus survivants furent menés par le plateau. Leur gémissement avait été horrible à entendre, jusqu'auprès des cavernes des Indiens. Ils serviraient de bêtes de somme à leurs nouveaux maîtres. C'était en quelque sorte une version rude et primitive de la captivité des Juifs à Babylone ou des Israélites en Égypte. La nuit, nous entendions les plaintes qu'ils poussaient sous les bois. Invinciblement, nous pensions à quelque Ézéchiel se lamentant sur la grandeur perdue et évoquant les gloires passées de la cité des hommes singes. Des bûcherons, des porteurs d'eau, voilà le destin qui leur serait dorénavant réservé. Deux jours après la bataille, nous avions retraversé le plateau avec nos alliés et établi notre camp au pied des escarpements qu'ils habitaient. Ils auraient volontiers partagé leur caverne avec nous, mais Lord John s'y refusa. Il considérait que nous serions entièrement en leur pouvoir et comment dès lors nous garantir contre d'éventuelles dispositions traîtresses. Nous conservâmes donc notre indépendance en tenant nos armes prêtes sans pour cela porter atteinte au caractère amical de nos rapports. Nous visitions régulièrement leurs cavernes, très bien disposées, et nous étions incapables d'y déterminer la part de l'homme et celle de la nature. Elles reposaient toutes sur une seule strate, creusée sur un roc tendre, intermédiaire entre le basalte volcanique dont était constituée la partie supérieure de l'escarpement et le dur granit du dessous. Les ouvertures étaient situées à 30 mètres à peu près au-dessus du sol. On y accédait par de longs escaliers de pierre, suffisamment étroits et raides pour qu'aucune grosse bête ne pût s'y engager. À l'intérieur, il faisait chaud et sec. Les cavernes se composaient en couloirs droits de longueur variable sur le flanc de l'escarpement. Leurs murs gris étaient décorés de très bons dessins au charbon de bois qui représentaient les divers animaux habitant le plateau. Si toutes les créatures vivantes étaient un jour supprimées de ce pays, l'explorateur découvrirait sur les murs de copieux témoignages sur la faune extraordinaire, dinosaures, iguanodons, lézards des mers, qui auraient vécu tout récemment encore sur la Terre. Depuis que nous avions appris que les gros iguanodons étaient des troupeaux apprivoisés et qu'ils constituaient en somme des réserves de viande ambulante, nous avions cru que l'homme, même doté d'armes primitives, avait établi son règne sur le plateau. Nous ne tardâmes pas à découvrir que ce n'était pas exact et que l'homme n'y était que toléré. Une tragédie survint en effet, au troisième jour qui suivit notre arrivée. Challenger et Summerlee étaient partis pour le lac et ils avaient embauché des indigènes dans le dessein de harponner quelques spécimens de grands lézards. Lors de John et moi, nous étions restés au camp. Un certain nombre d'Indiens étaient éparpillés sur la pente herbeuse devant leur caverne. Soudain, retentit un cri d'alerte et le mot « stoa » surgit sur des centaines de langues. De tous côtés, des hommes, des femmes et des enfants se mirent alors à courir follement pour chercher un abri. Ils dévalaient les escaliers, se ruaient dans les cavernes, totalement pris de panique. Nous les voyions agiter leurs bras des rochers du dessus et nous faire signe de les rejoindre dans leur refuge. Nous avions au contraire empoigné nos fusils et nous étions sortis pour savoir de quel danger il s'agissait. Brusquement, de la ceinture proche des arbres, Douze ou quinze indiens s'échappèrent. Ils couraient et ils fuyaient si vite que c'était apparemment pour eux une question de vie ou de mort. Sur leurs talons s'avançaient deux des monstres qui avaient tenté de forcer notre camp et m'avaient poursuivi pendant mon exploration solitaire. Ils avaient l'aspect d'horribles crapauds. Ils progressaient par sauts, mais leur taille dépassait celle des plus formidables éléphants. Jamais nous ne les avions vus en plein jour. En fait, 
Ce sont des nocturnes qui ne sortent de leurs repères que quand ils sont dérangés, ce qui était le cas. Nous les contemplions avec étonnement, car leur peau pustuleuse et mouchetée avait l'iridescence des poissons, et la lumière du soleil projetait sur elle, quand il se déplaçait, l'épanouissement d'un arc-en-ciel. Nous n'eûmes pas beaucoup de temps pour les admirer cependant, car en une minute, ils avaient rattrapé les fugitifs. Ce fut un véritable carnage. Leur méthode d'assaut consistait à tomber sur leur proie et à les écraser à tour de rôle de tout leur poids. Les malheureux indiens hurlaient de terreur, mais ils étaient impuissants, aussi rapides qu'ils fussent contre l'agilité infatigable de ces animaux monstrueux. Avant que mon camarade et moi-même eussions eu le temps d'intervenir, il n'y avait plus qu'une demi-douzaine d'indiens en vie, mais notre secours était mince. En fait, il nous apporta le même péril. À 200 mètres, nous vidâmes nos chargeurs et nos balles pénétrèrent dans les animaux, mais sans plus d'effet que si nous les avions chatouillés avec des éventails. Leur nature reptilienne ne se souciait aucunement des blessures. Aucune arme moderne ne pouvait atteindre leurs nœuds vitaux, qui n'étaient rassemblés dans aucun centre. Le cordon médulaire qui était en quelque sorte le réceptacle de leur source de vie se répandait à travers tout l'organisme. Pour tout résultat, nous détournâmes leur attention par nos coups de fusil, ce qui permit aux indigènes et à nous-mêmes d'atteindre les marches qui mettaient en sécurité. Mais là où les balles explosives de notre XXe siècle ne pouvaient rien, les flèches empoisonnées des indigènes, trempées dans le jus de Strophantus et plongées ensuite dans de la charogne en putréfaction, réussirent. De telles flèches étaient inefficaces entre les mains du chasseur puisque leur action dans cette circulation au ralenti était lente, avant que leur pouvoir fît effet. La bête avait tout le temps d'abattre le chasseur. Mais à présent, c'était autre chose. Les deux monstres bondirent sur les escaliers. De tout l'escarpement, une volée de flèches siffla à leur adresse. En moins de quelques secondes, ils en furent lardés. Ils s'acharnèrent néanmoins à griffer et à mordre les marches qui menaient à leur proie. Devant la vanité de leur effort, ils remontèrent lourdement, puis s'affalèrent sur le sol. Le poison faisait enfin son œuvre. L'un d'eux poussa un grognement déchirant et posa sa grosse tête aplatie par terre. L'autre se coucha en cercle et hurla sur une note aiguë. Il s'agita désespérément, puis il se détendit pour agoniser paisiblement. Avec des cris de triomphe, les Indiens sortirent de leur caverne et dansèrent une ronde frénétique autour des deux cadavres. Ils étaient fous de joie à l'idée que deux de leurs plus farouches ennemis avaient été tués. La nuit, ils découpèrent les corps, non pour les manger, car le poison était encore actif, et les éloignèrent pour éviter une épidémie. Les cœurs des grands reptiles, cependant, chacun aussi large qu'un oreiller, demeurèrent là. Ils continuèrent à battre lentement et régulièrement dans une horrible vie indépendante. Ce ne fut qu'au troisième jour que cessèrent ces pulsations effroyables. Un jour, quand je disposerai d'un meilleur pupitre qu'une boîte de conserve et d'instruments de travail plus parfaits qu'un crayon rabougri et un dernier carnet de notes, et un dernier carnet de notes tout déchiré, j'écrirai une relation plus complète des Indiens Akala sur notre passage parmi eux et les étranges conditions de vie réunies dans cette merveilleuse terre de Maple White. Son souvenir, j'en suis sûr, demeurera gravé dans ma mémoire aussi fidèlement que s'imprime dans la mémoire vierge des enfants leurs premières impressions sortant de l'ordinaire. Rien ne peut effacer ce qui a été profondément gravé. Le moment venu, je décrirai les splendeurs de certains clairs de lune, quand, par exemple, un jeune ichthyosaure, étrange créature, mi-veau marin, mi-poisson, avec des yeux membre de chaque côté du mufle et un troisième œil juché au sommet de sa tête s'empêtra dans un filet indien et faillit faire basculer notre canoë avant que nous pussions le remorquer jusqu'au rivage. Quand une autre nuit, un grand serpent d'eau jaillit des joncs et emporta dans ses anneaux le timonier du canoë de Challenger. Je parlerai également de cette grande chose blanche nocturne 
Jusqu'ici, nous ignorons si elle est une bête ou un reptile qui vivait dans un affreux marécage à l'est du lac et qui se promenait auréolé d'un éclat faiblement phosphorescent au sein de l'obscurité. Les Indiens en avaient si peur qu'ils n'approchaient jamais de ce marécage. Quant à nous, nous hasardâmes deux expéditions et nous l'aperçûmes les deux fois. Mais nous nous enlisions et ne parvenions pas à avancer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle nous parut plus grosse qu'une vache et qu'elle répandait une étrange odeur de musc. J'évoquerai encore le gros oiseau qui s'attaqua à Challenger, lequel dut chercher refuge dans une caverne. Un oiseau courant, beaucoup plus gros qu'une autruche, pourvu d'un coup de vautour et d'une tête si cruelle qu'on aurait dit la mort ambulante. Pendant que Challenger opérait sa retraite dans les rochers, un coup de bec arracha le talon de sa botte comme s'il avait été découpé par un couteau. En cette occasion, au moins, les armes modernes s'avérèrent efficaces, et la grande bête qui mesurait quatre mètres de la tête aux pattes, notre professeur essoufflé mais très excité, le baptisa Pororacus, fut abattu par le fusil de Lord Roxton. Elle tomba dans un déluge de plumes et de membres disloqués, avec deux yeux jaunes qui nous fixaient effrontément. J'espère vivre assez pour voir son crâne aplati dans une niche parmi les trophées de l'Albanie. Enfin, je ne manquerai pas de décrire le toxodon, ce cochon d'Inde géant de trois mètres, muni de dents saillantes en ciseaux que nous tuâmes alors qu'il buvait dans le lac aux premières lueurs de l'aube. À tout ceci, j'accorderai l'ampleur méritée. De même que je n'oublierai pas de peindre avec une touche de tendresse les merveilleuses soirées de l'été qui terminaient des journées souvent passionnantes. Sous le ciel d'un bleu profond, nous étions allongés près du bois, sur l'herbe haute, et nous contemplions le gibier d'eau qui s'ébattait non loin de nous, ainsi que les animaux anachroniques qui de leurs terriers rampaient pour nous regarder. Les branches des buissons se courbaient sous le poids des fruits savoureux. Sur les prés, d'étranges fleurs adorables tordaient leurs tiges, elles aussi pour mieux nous voir. Et que dire de ces nuits poétiques que nous passions sur les eaux frémissantes du grand lac à attendre les sauts et les plongeons de quelques monstres fantastiques, ou à nous émerveiller d'un rayon vert surgi du plus profond de l'onde qui trahissait la présence d'un animal mystérieux aux confins de la nuit subaquatique ah, oh, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, ma mémoire et ma plume retraceront ces scènes. Mais me demanderez-vous pourquoi ces expériences et pourquoi ce retard, alors que vous et vos camarades auriez dû consacrer vos nuits et vos jours à mettre au point les moyens de faire votre rentrée dans le monde extérieur Je répondrai que tous, nous avions œuvré dans ce but, mais sans succès. Nous avions rapidement découvert que les Indiens ne nous aideraient pas, de toutes les manières, ils étaient nos amis, je pourrais presque dire nos dévoués esclaves. Mais quand il leur était suggéré qu'ils pourraient nous aider à fabriquer et à transporter une planche qui traverserait le gouffre, ou lorsque nous désirions obtenir d'eux des lanières de cuir ou des lianes afin de tisser des cordes, nous nous heurtions à un refus aussi aimable qu'obstiné. Ils souriaient, ils clignaient de l'œil, ils secouaient la tête et c'était tout. Le vieux chef nous opposait lui aussi une fin de non-recevoir. Il n'y eut que Marétas, le jeune homme que nous avions sauvé, pour nous exprimer par geste sa désolation de voir nos vœux repoussés. Depuis leur triomphe sur les hommes singes, ils nous considéraient comme des surhommes qui détenaient les secrets de la victoire dans d'étranges tubes et ils s'imaginaient que, tant que nous resterions avec eux, la prospérité les comblerait. À chacun d'entre nous furent offertes une petite femme à peau rouge et une caverne, à la condition que nous habitions pour toujours ce plateau. Jusqu'ici, tout s'était passé gentiment, en dépit de la divergence de nos vœux, mais nous étions persuadés que tout projet de descente devait demeurer secret, car, au besoin, il nous empêcherait par la force de le réaliser. Malgré le danger que représentaient les dinosaures, Danger qui n'est à redouter que la nuit, je retournai deux fois au Fort Challenger pour voir Zambo qui continuait à monter la garde et à nous attendre au bas de l'escarpement. 
Mon regard cherchait au loin dans la plaine si une espérance ne, me, ne se concrétisait pas à l'horizon. Mais comme Sir Anne, je ne voyais rien venir. « Ils vont être là bientôt, Massa Malone. Avant huit jours, l'Indien sera de retour et apportera la corde. Vous pourrez redescendre. » Tels étaient les encouragements de l'excellent Zambo. En revenant de ma deuxième visite, un soir, je fis une curieuse rencontre. J'avais atteint un endroit situé à 1500 mètres environ du marais optérodactyle quand j'aperçus un objet extraordinaire qui s'approchait de moi. Un homme marchait à l'intérieur d'un cadre fait de bambous courbés. Il était littéralement enfermé dans une cage en forme de cloche. Je fus stupéfait en reconnaissant l'or de John Roxton. Quand il me vit, il se glissa hors de sa bizarre forteresse et il arriva vers moi en riant. Mais je devinais qu'il était vaguement confus. « Tiens, bébé, qui aurait pensé vous rencontrer par ici ?»« Qu'est-ce que diable vous êtes en train de faire » demandai-je. « Je vais rendre visite à mes amis, les ptérodactyles. »« Mais pourquoi ?»« Des gens intéressants, vous ne trouvez pas ?»« Mais peu sociables. Plutôt désagréables avec des étrangers, si vous vous rappelez. »« Alors j'ai construit ce cadre qui les empêche de venir me voir de trop près. »« Mais qu'est-ce que vous cherchez dans le marais ?» Il me regarda avec un œil vif et je lus une certaine hésitation dans son regard. « Vous croyez qu'il n'y a que les professeurs pour s'intéresser à certaines choses » dit-il enfin. « J'étudie ces jolis petits chéris, que cela vous suffise. »« Il n'y a pas de mal, lui dis-je. » Sa bonne humeur reparut et il éclata de rire. <rire> « Il n'y a pas de mal, en effet, jeune bébé. Je vais essayer d'attraper un poulet du diable pour Challenger. C'est mon affaire. »« Non, je ne tiens pas à votre compagnie. Moi, je suis en sécurité dans cette cage. Et pas vous. Au revoir. Je serai de retour au camp à la chute du jour. » Il se détourna et me quitta. Je le vis s'avancer dans les bois sous la protection de sa cage extraordinaire. Si à cette époque le comportement de Lord John était bizarre, celui de Challenger l'était encore davantage. » Je peux dire qu'il fascinait extraordinairement les femmes indiennes. Mais il se promenait toujours avec une grosse branche de palmier et il les chassait comme des mouches quand leurs attentions devenaient trop pressantes. Le voir marcher comme un sultan d'opéra comique avec son sceptre à la main, précédé par sa grande barbe hérissée et par ses orteils qu'il relevait à chaque pas, suivi par tout un essaim de jeunes indiennes vêtues seulement d'un mince pagne d'écorce, voilà l'une des images les plus grotesques que je rapporterai de ce voyage. Quant à Summerly, il était absorbé par l'étude de la vie des insectes et des oiseaux sur le plateau, et il passait tout son temps, à l'exception de celui fort long qu'il consacrait à accabler Challenger de reproches parce qu'il ne nous avait pas encore fait descendre, à nettoyer et à ranger ses spécimens. Challenger avait pris l'habitude de faire un tour tout seul le matin, et il lui arrivait de rentrer chargé de solennité, comme quelqu'un qui porterait sur ses épaules la pleine responsabilité d'une entreprise formidable. Un jour, sa branche de palmier à la main et suivie du cortège habituel de ses dévotes, il nous emmena à son atelier secret et nous initia à ses plans. L'endroit était une petite clairière au centre d'un bois de palmier. Dans cette clairière, il y avait un geyser de boue en ébullition. Tout autour de ce geyser étaient éparpillées plusieurs lanières de cuir taillées dans de la peau d'iguanodon. Il y avait aussi une grande vessie dégonflée, laquelle était l'estomac séché et gratté de l'un des lézards poissons du lac. Ce sac avait été cousu à l'une des extrémités, mais à l'autre subsistait un orifice étroit. Dans cette ouverture, plusieurs cannes de bambou avaient été enfoncées. Challenger adapta le bout de ces cannes à des entonnoirs coniques en verre lesquels collectaient le gaz qui faisait des bulles dans la boue du geyser. La vessie flasque commença à se gonfler lentement et à témoigner d'une telle fringale d'évasion que Challenger attacha les lanières qui la retenaient au tronc des arbres environnants. Au bout d'une demi-heure, un sac de gaz d'une bonne taille avait été constitué et la manière dont il tirait sur les cordes en disait long 
sur sa puissance ascensionnelle. Challenger, tel un père satisfait de son premier-né, se tenait immobile et souriait. Il caressait silencieusement sa barbe. Il était fier de son œuvre. Summerly rompit le charme. « Vous n'avez pas l'intention de nous faire monter dans cet objet-là, Challenger » demanda-t-il d'une voix aigre. « J'ai l'intention, mon cher Summerly, de procéder à une si éclatante démonstration de ses possibilités que, après y avoir assisté, vous n'hésiterez plus à leur faire confiance. »« Vous pouvez tout de suite abandonner cet espoir, » déclara Summerly avec une grande décision. « Rien au monde ne me persuaderait de commettre une telle imbécilité. Lors de John, j'espère que vous n'encouragerez pas cette folie. »« Rudement ingénieux, » fit notre père. « J'aimerais bien voir comment fonctionne cette machine. »« Vous allez voir, » dit Challenger. « Depuis quelques jours, j'ai concentré tout mon cerveau sur le problème de notre descente. Il est hors de question que nous puissions la réaliser par alpinisme ni au moyen d'un tunnel. Nous sommes également incapables de construire un pont qui nous relierait au piton rocheux, d'où nous sommes venus. » Quel moyen nous reste-t-il donc J'avais récemment fait remarquer à notre ami que de l'hydrogène libre était émis par le geyser. Tout naturellement, l'idée d'un ballon m'est venue. J'ai été, je l'avoue, embarrassé par la difficulté de découvrir une enveloppe pouvant contenir le gaz. Mais la contemplation des immenses entrailles de ces reptiles m'a fourni la solution du problème. Regardez le résultat il plaça une main sur sa poitrine vêtue de haillons et de l'autre désigna fièrement le sac à gaz qui avait pris une confortable rotondité et tirait fortement sur ses amarres. « Le soleil lui a tapé sur la tête, » ricana Summerly. Lord John était enchanté. « Pas bête, ce vieux-là, hein ?» me chuchota-t-il à l'oreille. « Et la nacelle » demanda-t-il à haute voix. « La nacelle sera l'objet de mon prochain travail, » répondit Challenger. « Mais déjà, j'ai prévu comment la construire et l'attacher. Aujourd'hui, je veux simplement vous prouver que mon appareil peut supporter le poids de chacun d'entre nous. »« De nous tous, vous voulez dire ?»« Non. Mon plan est que chacun, à tour de rôle, descende comme en parachute et que le ballon soit à chaque fois remonté. » S'il supporte le poids d'un homme et s'il le pose doucement à terre, il aura accompli la tâche à laquelle je le destine. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont, dans ce domaine, ses capacités. » Il apporta une roche basaltique d'un volume assez considérable et dont le milieu permettait qu'une corde y fût facilement attachée. Cette corde était celle qu'il avait apportée sur le plateau et dont nous nous étions servis pour faire l'ascension du piton rocheux. Elle avait plus de quarante mètres de long et, malgré sa finesse, elle était solide. Il avait préparé une sorte de collier en cuir avec de nombreuses courroies. Il le plaça sur le dôme du ballon, rassembla par-dessus les courroies qui pendaient, de façon que la pression d'un poids quelconque se répandit sur une grande surface. Puis il attacha la roche aux courroies, en laissant pendre la corde qui l'enroula autour de son bras. « Et maintenant, » lança Challenger avec un sourire d'anticipation satisfait, « je vais vous démontrer la puissance porteuse de mon ballon. » Il coupa les amarres. Jamais notre expédition ne fut plus proche de l'anéantissement. La vessie gonflée bondit dans les airs avec une rapidité terrifiante. En un instant, Challenger fut arraché du sol et entraîné. J'eus juste le temps de le ceinturer, mais à mon tour, je fus tiré par une force ascensionnelle invincible. Lord John m'agrippa les jambes. Cela ne suffit pas. Lui aussi s'éleva dans les airs. Pendant un moment, j'eus la vision de quatre explorateurs flottant comme un chapelet de saucisses au-dessus de la terre qu'ils avaient conquise. Heureusement, il y avait des limites à l'effort que la corde pouvait supporter mais il ne paraissait pas y en avoir à la puissance ascensionnelle de cette machine infernale. Un craquement aigu se fit entendre et nous retombâmes en tas sous un amas de cordages. Quand nous nous remîmes de debout, nous aperçûmes très loin dans le ciel bleu une tache sombre. La roche basaltique continuait sa promenade aérienne. « Merveilleux 
!» s'écria l'indomptable professeur Challenger en frottant son bras endolori. « Voilà une démonstration éclatante, satisfaisante à tout point de vue. Je n'avais pas prévu une telle réussite. Dans moins d'une semaine, messieurs, je vous promets qu'un deuxième ballon sera prêt. » Vous pouvez absolument compter sur la sécurité et le confort de ce moyen de transport pour accomplir la première étape de notre voyage de retour. Jusqu'ici, j'ai compté les événements dans leur ordre chronologique. Maintenant, je suis en train de l'achever à notre camp de base, là où Zambo nous attendait depuis si longtemps. Toutes nos difficultés, tous nos dangers sont à présent derrière nous. Je les revis comme un rêve qui se serait déroulé dans le décor de ces escarpements rougeâtres. Nous sommes descendus sains et saufs, quoique de la manière la plus imprévue, et tout va bien. Dans six semaines ou deux mois, nous serons de retour à Londres, et il est possible que cette lettre ne vous parvienne pas beaucoup plus tôt. Et il est possible que cette lettre ne vous parvienne pas beaucoup plus tôt que votre correspondant. Déjà nos cœurs soupirent et nos pensées s'envolent vers la grande ville, notre mère qui nous est si chère. Notre fortune changea le soir même du jour où Challenger faillit nous entraîner dans une périlleuse aventure avec son ballon artisanal. J'ai dit que la seule personne qui témoignait de la sympathie à nos efforts pour quitter le plateau était le jeune chef que nous avions sauvé. Lui, au moins, n'avait aucun désir de nous retenir contre notre gré. Il nous l'avait fait comprendre par des gestes tout à fait expressifs. Ce soir-là, donc, la nuit était presque tombée. Il se rendit à notre campement et me tendit. C'était toujours vers moi qu'il se tournait, sans doute parce que mon âge était davantage en rapport avec le sien. Un petit rouleau d'écorce me désigna solennellement la ligne de caverne au-dessus de nous, posa un doigt sur les lèvres pour nous recommander le secret, puis s'envola vers son peuple. J'approchai de la lumière du feu le rouleau d'écorce et nous l'examinâmes ensemble. À l'intérieur, il y avait un bizarre dessin que je reproduis ici. Les lignes étaient nettement dessinées au charbon de bois sur la surface claire. À première vue, je les pris pour un arrangement musical étrange. En tout état... « En tout état de cause, dis-je, je, je jurerais bien que ceci est important pour nous. » Je l'ai lu sur son visage quand il me l'a remis. « À moins que nous n'ayons affaire à un plaisantin primitif, » suggéra Summerly. « Je pense que les jeux font partie du développement élémentaire de l'homme. »« C'est une sorte d'écriture, » déclara Challenger. « On dirait un puzzle, » fit Lord John en se tordant le cou pour l'examiner. Tout à coup, il étendit le bras et me prit le puzzle. « Voilà » cria-t-il. « Je crois que j'ai résolu le problème. Regardez. Combien y a-t-il de traits sur cette écorce ?»« 18. Or, il y a 18 ouvertures de caverne sur le flanc de l'escarpement au-dessus de nous. »« Il a fait un geste pour nous montrer les cavernes quand il m'a donné son rouleau, » rappelai-je. « Bien sûr, c'est une, une carte des cavernes, hein Il y en a 18 en ligne, quelques-unes peu profondes, d'autres profondes, certaines avec des embranchements. Nous les avons bien vues, hein Et la croix indique la plus profonde. »« Celle qui aboutit de l'autre côté, à l'extérieur » m'exclamai-je. « Je crois que notre jeune ami a déchiffré l'énigme, » réfléchit Challenger. « Si la caverne ne traverse pas l'escarpement, je ne comprends pas pourquoi cette personne, qui ne nous veut que du bien, aurait attiré spécialement notre attention sur elle. Mais si réellement elle traverse et sort à une hauteur correspondante de l'autre côté, nous aurions encore près de quarante mètres à franchir en descente. »« Quarante mètres ?» grogna Summerly. « Et alors » m'écriai-je. « Notre corde n'a-t-elle pas plus de quarante mètres de long Nous pouvons certainement descendre par là. »« Et les Indiens qui habitent dans la caverne ?» objecta Summerly. « Il n'y a pas d'Indiens dans les cavernes au-dessus de nous, » répondis-je. « Elles sont toutes utilisées comme entrepôts ou granges. D'ailleurs, pourquoi ne pas y aller pour voir tout de suite ?» Sur le plateau pousse un bois sec, bitumeux que nos botanistes appelèrent « Araucaria » et dont les Indiens font des torches. Nous en prîmes tout un fagot et nous nous dirigeâmes vers la caverne marquée d'une croix. 
Comme je l'avais annoncé, elle était inhabitée, sauf par une colonie d'énormes chauves-souris qui voltaient autour de nous tandis que nous nous y enfoncions. Ne tenant pas à éveiller l'attention des Indiens sur cette visite, nous titubâmes dans le noir jusqu'à ce que nous eussions contourné une quantité d'angles que nous estimâmes suffisante. Alors nous allumâmes nos torches. C'était un tunnel magnifiquement sec avec des parois grises, très lisses, recouvertes de symboles par les indigènes et un toit cintré qui formait une arche au-dessus de nos têtes. Nous marchions sur du sable blanc qui miroitait sous nos pieds. Nous nous hâtions fébrilement, mais à notre grande déception, nous dûmes nous arrêter. Un mur de roc s'élevait devant nous, et il ne présentait même pas une fissure par où une souris aurait pu passer. Rien à faire pour s'évader par là. Avec de l'amertume plein le cœur, nous observâmes cet obstacle inattendu. Il ne provenait pas d'un bouleversement quelconque. Il formait, et il avait toujours formé, un cul-de-sac. « N'importe, mes amis !» déclara Challenger, qui ne se laissait pas abattre pour si peu. « Vous avez ma promesse pour le ballon !» Summerly gémit. « Peut-être sommes-nous dans une mauvaise caverne, » hasardai-je. « Ne nous sommes-nous pas... Ne nous sommes pas trompés ?»« mmh, Pas la peine, bébé, » fit Lord John en posant son doigt sur la carte. « La dix-septième sur la droite, la seconde sur la gauche, nous sommes dans la bonne caverne. » Je regardais le dessin et je poussais soudain un cri de joie. « Je crois que ça y est Suivez-moi Suivez-moi » Je revins sur nos pas, la torche à la main. « Ici, » dis-je en montrant quelques allumettes sur le sol, « voici l'endroit où nous avons allumé nos torches. »« Eh bien, cette caverne est dessinée comme une fourchette à deux branches. Dans le noir, nous avons dépassé l'embranchement. Sur notre droite, nous devrions trouver la branche la plus longue. » J'avais raison. Nous n'avions pas fait plus de trente mètres. Nous n'avions pas fait plus de trente mètres en arrière qu'une grande ouverture noire se dessina sur la paroi. Nous nous précipitâmes dedans. Le couloir était beaucoup plus large. Nous courions presque. À bout de souffle, nous nous enfonçâmes de plusieurs centaines de mètres, fous d'impatience, d'espoir. Alors, tout d'un coup, dans l'obscurité profonde de l'arche, brilla une lumière rouge sombre. Nous stoppâmes pour nous concerter. On aurait dit qu'un drap enflammé bouchait le passage. Nous reprîmes notre course. Il fallait savoir. Aucun son, aucune chaleur, aucun mouvement n'était perceptible. Aucun son, aucune chaleur, aucun mouvement perceptible n'émanait de ce grand écran lumineux qui brillait devant nous, qui inondait la caverne d'une lumière argentée, qui transformait le sable en une poudre de joyaux. En approchant, nous aperçûmes une arête circulaire. « La lune, ma parole !» hurla Lord John. « Nous avons traversé, les enfants. Nous sommes de l'autre côté. » Eh oui, c'était la lune, la pleine lune qui brillait directement sur l'orifice qui ouvrait sur l'autre face de l'escarpement. Oh, il n'était pas grand, à peine plus large qu'une fenêtre, mais suffisant tout de même pour que nous puissions accomplir notre rêve. En allongeant le cou, nous constatâmes que la descente n'offrait pas trop de grosses difficultés et que le sol n'était pas loin. Ne soyez pas étonnés si d'en bas nous ne l'avions pas vu à cet endroit. L'escarpement formait un surplomb et il paraissait tellement impossible de l'escalader que nous n'avions guère songé à l'inspecter inspecter de près. Avec notre corde, nous pourrions parvenir à terre sans difficulté. Aussi, rentrâmes-nous au camp parfaitement content pour faire immédiatement nos préparatifs en vue de notre départ le lendemain soir. Ce que nous avions à faire, nous le fîmes rapidement et en secret, car même à la dernière minute, les Indiens pouvaient nous retenir. Nous avions décidé d'abandonner nos provisions de bouche et de n'emporter que nos fusils et nos cartouches. Mais Challenger avait en outre quelque chose de lourd qu'il voulait ramener à Londres un paquet peu maniable dont je ne suis pas autorisé à parler. Ces exigences nous donnèrent beaucoup de mal. Le jour s'écoula avec une lenteur pesante. Quand l'obscurité se répandit sur le plateau, nous étions prêts à partir. Péniblement, nous transportâmes nos affaires au haut des marches et nous jetâmes un dernier coup d'œil sur ce pays des merveilles. Je pensais qu'il allait être bientôt ouvert à, curiosi à la curiosité universelle. 
qu'il deviendrait la proie des chasseurs et des prospecteurs. Mais pour nous, il demeurerait toujours un paysage de rêve, féerique et d'un éclat incomparable. Une terre où nous avions osé beaucoup, souffert beaucoup, appris beaucoup. Notre terre comme nous l'appelions amoureusement. Sur la gauche, les cavernes projetaient les feux rouges qui trouaient l'obscurité. Sur la pente qui descendait vers le lac, fusaient les voix des Indiens. Ils riaient, ils chantaient. Au-delà, la forêt s'étendait, immense. Au centre, miroitant au clair de lune, le lac étalait ses eaux paisibles qui, paradoxalement, avaient enfanté tant de monstres. Pendant que nous admirions une dernière fois cet univers à part du monde, l'appel aigu d'un animal mystérieux résonna dans la nuit. C'était la voix même de la terre de Maple White qui nous disait adieu. Nous nous détournâmes et nous nous enfonçâmes dans la caverne qui nous ouvrait la porte du retour. Deux heures plus tard, nous, nos bagages et tous nos biens, nous étions arrivés au pied de l'escarpement. Nous n'eûmes à vaincre en fait de difficultés que l'encombrement du colis auquel tenait tant le professeur Challenger. Nous laissâmes le tout sur place et nous partîmes aussitôt pour le camp de Zombo. Nous y arrivâmes à l'aube, mais à notre stupéfaction, nous y découvrîmes, au lieu d'un feu unique, une douzaine, dispersée sur la plaine. Le groupe de secours nous avait rejoints. Il y avait une vingtaine d'Indiens de la rivière avec des pieux, des cordes, bref, tout ce qu'il aurait fallu pour franchir le gouffre. Au moins, nous n'aurons pas trop de difficultés pour le transport de nos, de nos paquets, quand demain, nous nous mettrons en route vers l'Amazon. Là-dessus, avec humilité et gratitude, je clôt le chapitre de nos aventures. Nos yeux ont vu de grandes merveilles, et nos âmes sont épurées par ce que nous avons enduré. Tous, nous sommes devenus meilleurs et plus graves. Peut-être serons-nous obligés de nous arrêter à Para pour radouber notre bateau. Dans ce cas, cette lettre sera d'une poste en avance sur nous. Sinon, j'espère, cher Monsieur Macardel, avoir très bientôt le plaisir de vous serrer la main. Chapitre 16 En cortège En cortège je désirerais rappeler ici notre gratitude à l'égard de tous nos amis de l'Amazone. Ils nous ont témoigné une extrême gentillesse, et leur hospitalité a été magnifique pendant notre voyage du retour. Tout spécialement, je voudrais remercier Signor Penalosa et les autres officiers du gouvernement brésilien pour les dispositions qu'ils prirent afin de nous aider. Et Signor Pereira, de Para à la prévoyance de qui nous devons une réapparition décente dans le monde civilisé. Ce sont de médiocres actions de grâce comparativement à la courtoisie que nous avons rencontrée. D'autant plus que nous décevrons nos hôtes et nos bienfaiteurs, mais, étant donné les circonstances, nous n'avons réellement pas le choix. Dès à présent, je leur déclare que s'ils essaient de suivre nos traces, ils perdront leur temps et leur argent. Dans mon récit, les noms ont été altérés, et je suis sûr que personne, même après l'avoir soigneusement étudié, ne pourrait parvenir à moins d'un millier de kilomètres de notre terre inconnue. La frénésie qui s'empara des régions de l'Amérique du Sud que nous dûmes traverser n'était pas spécifiquement locale, comme nous l'imaginions. Je puis assurer nos amis d'Angleterre que nous n'avions aucune idée de l'écho que la simple révélation de nos expériences avait suscité dans toute l'Europe. Ce ne fut que lorsque l'Ivernia se trouva à 800 km au large de Southampton que les messages sans fil des journaux et des agences nous offrant des sommes folles pour la moindre communication touchant les résultats que nous avions obtenus nous apprirent à quel point l'opinion mondiale s'était passionnée par notre tentative. D'un commun accord, cependant, nous décidâmes de ne faire aucune déclaration précise à la presse avant d'avoir soumis notre rapport aux membres de l'Institut de zoologie. Puisque nous étions des délégués, n'était-il pas de notre devoir de rendre compte d'abord à l'organisme de qui nous avions reçu un mandat d'enquêter Donc et bien qu'ayant trouvé Southampton blond bondé de journalistes, nous nous refusâmes systématiquement à leur donner des renseignements. 
Ce silence eut pour effet naturel de concentrer toute l'attention publique sur la réunion qui fut annoncée pour le 7 novembre au soir. En prévision de la foule annoncée, le « Zoological Hall » où s'était déroulée la scène de nos investitures fut trouvé trop petit et ce fut au Queen's Hall, dans Regent Street, que l'assemblée fut convoquée. Il est établi à présent que les organisateurs auraient pu louer l'Albert Hall, il se serait avéré lui aussi trop étroit. La réunion avait été prévue pour le lendemain soir de notre arrivée. La première soirée avait été consacrée naturellement à nos affaires privées. Des miennes, je ne puis encore parler. Peut-être que, quand elles auront pris du recul, j'aurai la force de les évoquer avec une émotion moins vive. J'ai au début indiqué le, au lecteur les mobiles de mon action. Il sera juste, par conséquent, que je poursuive mon récit jusqu'à son terme et que je ne dissimule pas les résultats. Le moins que je puisse dire est que j'ai été poussé à prendre part à une aventure merveilleuse et que je ne saurais être que reconnaissant envers la force qui m'a poussé. Pour l'instant, je reviens au dénouement de notre histoire. Et au lieu de me triturer la cervelle pour essayer de vous le dépeindre au mieux, je vais transcrire le complet et excellent compte-rendu qui a paru dans mon propre journal sous la signature de mon ami et confrère McDonough. Je confesse que ce papier peut choquer par son exubérance et que notre journal s'est félicité indiscrètement d'avoir envoyé un correspondant spécial. Mais les autres quotidiens ne furent guère moins enthousiastes. Voici donc le compte-rendu de mon ami Mac. Un monde neuf, grand meeting au Queen's Hall, scène de tumulte, un incident extraordinaire, émeute nocturne dans Regent Street. Reportage spécial. Hier soir, dans le grand Queen's Hall, s'est tenue la réunion si attendue de l'Institut de zoologie, convoquée au fin d'entendre le rapport de la commission d'enquête nommée l'année dernière et partie pour l'Amérique du Sud afin d'y vérifier les allégations du professeur Challenger relatives à la permanence de la vie préhistorique sur ce continent. Et il est normal d'écrire que cette réunion fera date dans l'histoire de la science, car les débats furent si remarquables et même sensationnels qu'aucun assistant ne les oubliera jamais. Oh, McDonough, mon frère dans le journalisme, quel exorde monstrueux par sa longueur et son défaut de grâce. Les billets étaient en théorie réservés aux membres de l'Institut et à leurs invités. Mais « invité » est un terme élastique. Bien avant l'ouverture de la séance, fixée à 8 heures, tous les coins et recoins du grand hall étaient archi bourrés. Le public, cependant mécontent d'avoir été exclu, enfonça les portes à 8h moins le quart. À l'issue d'une mêlée prolongée au cours de laquelle plusieurs personnes furent blessées, dont l'inspecteur Scobble de la section H qui eut une jambe brisée, cette invasion ayant été couronnée de succès, il ne resta plus aucune place dans les passages et couloirs et la tribune de la presse eut même à souffrir d'une intrusion enthousiaste. On estime à 5000 spectateurs au moins le nombre de londoniens qui attendaient dans le hall l'arrivée des voyageurs. Quand ils apparurent, ils prirent place au premier rang de l'estrade sur laquelle étaient déjà massés les plus grands noms de la science, non seulement de ce pays mais aussi de France et d'Allemagne. La Suède était également représentée en la personne du professeur Sergius, le célèbre zoologue de l'université d'Uppsala. L'entrée des quatre héros déclencha une remarquable manifestation de bienvenue. Toute l'assistance se leva et éclata en applaudissements pendant plusieurs minutes. Un observateur attentif aurait pu détecter toutefois quelques signes de désaccord et prévoir que les débats seraient plus animés qu'harmonieux. Pourtant, nul n'aurait pu prophétiser la tournure extraordinaire qu'ils allaient prendre. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'apparition des quatre voyageurs puisque leurs photographies ont été publiées par tous les journaux. Ils portent peu de marques des heures pénibles qu'ils affirment avoir traversées il est possible que la barbe du professeur Challenger soit plus hirsute, les traits du professeur Summerly plus ascétiques, le visage de Lord John Roxton plus décharné, tous trois sont plus allés que lorsqu'ils quittèrent notre pays. Mais ils paraissent en excellente santé. Quant à notre représentant personnel, l'athlète célèbre, l'international de rugby 
E.D. Malone, il est tiré à quatre épingles et contemple la foule avec bonne humeur. Un sourire de contentement de soi se répand discrètement sur sa figure, franche mais banale. « Très bien, Mac. Attendez que je vous attrape cela seul. » Quand le calme est rétabli et que l'assistance s'est assise après l'ovation qu'elle a adressée aux voyageurs, le président, le duc de Durham, prononça quelques mots. Il ne voudrait pas s'interposer plus d'une minute entre cette vaste assemblée et le plaisir qui l'attend, dit-il. Ce n'était pas à lui d'anticiper sur ce que le professeur Summerly, qui allait parler au nom du comité, avait à annoncer. Mais le bruit courait généralement que leur expédition avait été couronnée par un succès extraordinaire. Applaudissements. Apparemment, l'âge de l'aventure n'était pas mort, et il existait un terrain commun sur lequel pouvaient se rencontrer les imaginations les plus débridées des romanciers et les investigations actuelles des chercheurs scientifiques. Il désirait seulement ajouter, avant de s'asseoir, qu'il se réjouissait hautement, et tous les assistants s'en réjouiraient également, que ces gentlemen soient rentrés sains et saufs d'une tâche difficile et dangereuse. Indéniablement, si cette expédition s'était terminée par un désastre, une perte irréparable aurait été infligée à la cause de la science zoologique. Grands applaudissements auxquels se joignit le professeur Challenger. Quand le professeur Summerly se leva, une formidable ovation déferla sur tous les rangs et se répéta plusieurs fois avec un enthousiasme rarement égalé dans cette salle. « Nous ne publierons pas son message in extenso dans nos colonnes, pour la simple raison qu'un compte-rendu complet de toutes les aventures de l'expédition sera publié en supplément sous la signature de notre envoyé spécial particulier en Amérique du Sud. Nous nous bornerons pour l'instant à quelques indications. » Le professeur Summerly commença par décrire la genèse du voyage et à payer un tribut fort bien tourné à son ami le professeur Challenger. Ce tribut s'accoupla avec des excuses, touchant l'incrédulité avec laquelle avaient été accueillies les, affirm les affirmations du professeur Challenger, aujourd'hui pleinement vérifiées. Il retraça ensuite le cours de leur voyage, tout en se gardant bien de donner les précisions capables de faire localiser par le public ce plateau extraordinaire. Après avoir décrit, en termes généraux, leur randonnée depuis le fleuve principal jusqu'à leur arrivée devant la base des escarpements, il captiva ses auditeurs par le récit des difficultés rencontrées par l'expédition pour escalader ces escarpements. Et finalement, il raconta comment ils avaient réussi, dans un suprême effort qui coûta la vie à deux de leurs dévoués serviteurs métis. Cette surprenante narration de l'affaire correspondait au désir de Summerly de ne soulever aucune discussion lors de la réunion. Ainsi, ayant conduit par l'imagination son assistance jusqu'au sommet du plateau et l'ayant abandonné là par suite de la chute du pont, le professeur entreprit de dépeindre à la fois les horreurs et les attraits de ce, de ce pays remarquable. Il effleura à peine les aventures personnelles, mais il s'étendit longuement sur la riche moisson récoltée par la science après les observations faites sur la vie des bêtes sauvages, des oiseaux, des insectes et des plantes sur le plateau particulièrement riche en coléoptères et en lépidoptères. 46 nouvelles espèces des premiers et 94 des deuxièmes ont été découvertes en quelques semaines. Ce fut cependant sur les plus gros animaux et spécialement sur les gros animaux dont on supposait que la race était éteinte depuis longtemps, que l'intérêt du public se concentra davantage. Il en fournit une longue liste et il ajouta qu'elle n'était qu'un début et qu'elle s'allongerait encore notablement quand le plateau aurait été exploré à fond. Lui et ses compagnons ont vu au moins une douzaine de créatures, le plus souvent de loin, qui ne correspondaient à rien d'actuellement connu par la science, et qui devraient être classées et répertoriées attentivement. Il cita en exemple un serpent dont la peau arrachée de couleur rouge foncée avait 18 mètres de longueur. Il mentionna aussi un animal blanc, probablement un mammifère, qui la nuit projetait une nette phosphorescence qui, la nuit, projetait une nette phosphorescence. Il parla encore d'un grand papillon noir dont la piqûre était, au dire des Indiens, très venimeuse. En dehors de ces formes de vie tout à fait nouvelles, le plateau abondait en aspects préhistoriques connus, dont la date remontait aux premiers âges jurassiques. Parmi eux, il cita le gigantesque et grotesque stégosaure que M. Malone vit boire dans le lac 
en une occasion et, et qui avait été dessiné par l'aventureux américain qui avait le premier pénétré dans ce monde inconnu. Il décrivit également l'iguanodon et le ptérodactyle, les deux premières merveilles qu'ils aient rencontrées. Il fit frémir l'assemblée en évoquant le terrible dinosaure carnivore qui avait une fois poursuivi des membres de leur groupe et qui était de loin l'animal le plus formidable qu'ils aient vu. De là, il passa à cet oiseau immense et féroce, Phororacus, et au grand cerf qui vagabonde encore sur ce haut lieu. Mais ce fut quand il décrivit les mystères du lac central que l'enthousiasme de l'assistance fut à son comble. On avait envie de se pincer pour être sûr qu'on était éveillé quand le professeur, à l'esprit sain et pratique, parla en termes froids, mesurés, des lézards poissons, monstrueux, à trois yeux, et des serpents aquatiques géants qui habitent cette nappe d'eau enchantée. Puis il traça un portrait des Indiens et des hommes singes, ceux-ci pouvant être considérés comme en avance sur le Phytancotropus de Java. Et, étant donné qu'ils sont la forme la plus connue, puis il traça un portrait des Indiens et des hommes singes, ceux-ci pouvant être considérés comme en avance sur le Phytecanthropus de Java, et étant donné qu'ils sont la forme connue la plus proche de cette créature hypothétique, comme l'anneau manquant. Enfin, il décrivit au milieu de la bonne humeur générale l'invention aéronautique aussi ingénieuse que périlleuse du professeur Challenger, et il termina son si mémorable compte-rendu par le détail des procédés grâce auxquels la commission d'enquête pût rentrer dans le giron de la civilisation. On avait espéré que la séance prendrait fin là-dessus et qu'une motion de remerciement et de félicitations mise aux voix par le professeur Sergius de l'université d'Uppsala, on avait espéré que la séance prendrait fin là-dessus et qu'une motion de remerciement et de félicitations mise aux voix par le professeur Sergius de l'université d'Uppsala serait votée d'enthousiasme. Mais il devint vite évident que le cours des événements ne serait pas aussi simple. Au cours de la séance, des symptômes très nets d'opposition étaient manifestés de temps à autre et le docteur James Illingworth d'Edimbourg se laissa, se leva au centre de la salle. Le docteur Illingworth demanda si un amendement ne pouvait pas être déposé avant le vote de la résolution. Le président. « Si, monsieur, pour le cas où il y en aurait un de présenter. » Le docteur Illingworth. « Votre grâce, je dépose un amendement. » Le président. « Alors étudions-le tout de suite. » Le professeur Summerlee, sautant sur ses pieds. Pourrais-je vous indiquer, votre grâce, que cet homme est mon ennemi personnel depuis notre controverse dans le journal de la science sur la véritable nature du Batibius Le Président J'ai peur de ne pouvoir faire entrer en ligne de compte des affaires personnelles. Poursuivez. Le docteur Inningworth ne fut qu'imparfaitement entendu tout d'abord, car il se heurta à la vigoureuse opposition qui rassemblait tous les amis des explorateurs. Certains voulaient même le faire descendre de la tribune. Mais étant extrêmement robuste et doué d'une voix tonnante, il domina le tumulte et alla jusqu'à la fin de son discours. À partir du moment où il se leva, il devint clair qu'il avait dans la salle des amis et des sympathisants, toutefois en minorité. L'attitude de la majorité de l'assistance pourrait se résumer ainsi, une neutralité vigilante. Le docteur Illingworth commença ses observations par un hommage élevé à l'œuvre scientifique accomplie par les professeurs Challenger et Summerly. Il insista longuement sur le fait que les remarques qu'il allait développer ne seraient dictées par aucun motif personnel, mais qu'elles seraient inspirées exclusivement par son souci de la vérité scientifique. En fait, sa position présentait de fortes analogies avec celle qu'avait prise le professeur Summerly lors de la dernière séance. Au cours de cette dernière séance, le professeur Challenger avait fait certaines déclarations qui avaient été mises en doute par son collègue. Maintenant, ce même collègue se faisait le porte-parole de ces mêmes déclarations et il s'attendait à ce qu'elles ne fussent pas mises en doute. Était-ce raisonnable Oui, non et toute une série d'interruptions prolongées au cours desquelles les journalistes entendirent le professeur Challenger demander au président de l'autoriser à jeter dans la rue le docteur Illingworth. « Il y a un an, un homme a dit certaines choses. Aujourd'hui, quatre hommes en disent d'autres. Et de plus, surprenantes encore. 
Est-ce que cette surenchère pouvait constituer une preuve finale alors que le sujet exposé représentait un caractère révolutionnaire et incroyable Récemment, les exemples n'avaient pas manqué de voyageurs débarquant de pays inconnus et racontant des histoires qui avaient été trop facilement écoutées. L'Institut de zoologie de Londres allait-il se placer dans cette situation Il admettait que les membres du comité étaient des hommes de caractère, mais que la nature humaine était donc complexe. Les professeurs eux-mêmes pouvaient être égarés par le désir de devenir célèbres. Semblables à des papillons, nous préférons voler près de la lumière. Le chasseur de gros gibier aime se trouver en mesure d'éclipser les récits de ses rivaux, et le journaliste ne déteste pas le sensationnel, même au prix d'un effort d'imagination. Tous les membres de la commission d'enquête avaient en somme un motif personnel pour se vanter d'un maximum de résultats. « C'est une honte, une honte !» Ils ne songeaient nullement à être offensants. « Vous êtes un insulteur !» Nombreuses interruptions. Mais comment prouver la véracité de ces contes merveilleux Avec quoi les corroborer Les preuves étaient minces. Tout juste quelques photographies. Serait-il possible, à l'âge des manipulations les plus ingénieuses, que des photographies fussent acceptées comme des preuves Quoi d'autre nous avons une histoire d'un vol en ballon et d'une descente par corde qui interdit la production au public de preuves plus importantes. Idée ingénieuse mais non convaincante. Lord Roxton a annoncé, paraît-il, qu'il avait le crâne d'un phororacus. Le docteur Illingworth voudrait bien voir ce crâne. Lord John Roxton Est-ce que ce type, par hasard, me traiterait de menteur Grand vacarme. Le président À l'ordre, à l'ordre « Docteur Inningworth, je me vois dans l'obligation de vous prier de conclure et de déposer votre amendement. » Le docteur Inningworth. « Votre grâce, j'aurai encore beaucoup à dire, mais je me plie à votre décision. Je, me... je demande donc, premièrement, que le professeur Summerlee soit remercié pour sa si intéressante communication. Deuxièmement, que toute cette affaire soit considérée comme non prouvée. » Troisièmement, qu'elle soit renvoyée à une commission d'enquête plus nombreuse et, si possible, plus digne de confiance. Il est difficile de décrire la confusion qu'engendra le dépôt de cet amendement. Une grande partie de l'assistance manifesta son indignation devant un tel affront infligé aux voyageurs. Des cris de protestation jaillirent bruyamment, orchestrés, et on entendit de nombreux « Non, ne le mettez pas aux voix, retirez-le, à la porte !» D'autre part, les mécontents, dont on ne peut nier qu'ils étaient plusieurs, applaudirent à l'amendement en criant « À l'ordre !» et « Jouez le jeu !» Une bagarre éclata dans les derniers rangs, et des coups furent échangés entre les étudiants en médecine qui occupaient le fond de la salle. Une bataille rangée ne fut évitée que grâce à l'influence modératrice due à la présence de nombreuses dames. Soudain, pourtant, le silence se rétablit miraculeusement. Il y eut des chutes impératifs. C'est que le professeur Challenger se levait à son tour. Son aspect et ses manières avaient de quoi freiner les plus enragés. De sa main levée, il réclama que cesse le désordre. Immédiatement, toute l'assistance se rassit pour l'écouter. « Beaucoup de spectateurs se rappelleront, » déclara le professeur Challenger, « que des scènes aussi indécentes et aussi imbéciles se sont produites au cours de la dernière séance où j'ai pris la parole. » Ce jour-là, le professeur Summerlee fut mon insulteur numéro un, et il a beau s'être radouci et avoir battu sa coulpe, je ne l'ai pas tout à fait oublié. Ce soir, j'ai entendu des choses aussi pénibles, mais encore plus offensantes, de la part de la personne qui vient de se rasseoir. Bien qu'un effort volontaire d'effacement de soi soit nécessaire pour descendre jusqu'au niveau mental de cette personne, je consens à le tenter, ne serait-ce que pour dissiper les doutes raisonnables qui pourraient se faire jour dans quelques esprits. Rire et interruption. Je n'ai pas besoin de rappeler à cette assistance que, bien que le professeur Summerlee, en qualité de président de la commission d'enquête, eût été désigné pour parler ce soir, c'est tout de même moi qui suis le véritable animateur de cette affaire, et que c'est toujours à mon crédit que tout résultat positif doit être inscrit. J'ai conduit à bon port ces trois gentlemen, et je les ai convaincus, ainsi que vous avez pu en juger, de la véracité de mon premier rapport. 
nous avions espéré découvrir à notre retour que personne ne serait assez obtus pour discuter nos conclusions communes. Averti toutefois par une expérience précédente, je ne suis pas revenu sans les preuves capables de convaincre n'importe quel individu doté de raison. Comme l'a expliqué le professeur Summerly, nos caméras ont été brisées par les hommes singes qui ont mis à sac notre campement, et la plupart de nos négatifs ont été détruits. Huer, rire et « parlez-nous d'autre chose au » fond, au fond de la salle. J'ai évoqué des hommes singes, mais je ne puis m'empêcher de dire que quelques-uns des bruits qui chatouillent mes oreilles me remettent vir vigoureusement en mémoire certaines expériences que j'ai vécues avec ces intéressantes créatures. Rire. En dépit de la destruction de négatifs inestimables, il reste dans notre collection un certain nombre de photographies corroboratives qui montrent quelques-unes des conditions de la vie sur le plateau. Nous accusons d'avoir truqué ces photographies. Une voix crie oui. Il s'ensuit une interruption prolongée. Plusieurs spectateurs sont expulsés de la salle. Les négatifs sont à la disposition des experts. Mais quelles autres preuves avons-nous Étant donné les conditions de notre départ du plateau, nous n'avons naturellement pas pu emporter beaucoup de bagages. Mais nous avons sauvé les collections de papillons et de coléoptères du professeur Summerly qui contiennent beaucoup d'espèces nouvelles. Est-ce que ce n'est pas une preuve, cela Plusieurs voix. Non. Qui a dit non Le docteur Inningworth, debout. Notre opinion est qu'une semblable collection a pu être réunie dans un tout autre endroit que sur un plateau préhistorique. Applaudissements. Le professeur Challenger. Sans doute, monsieur, devons-nous nous incliner devant votre autorité scientifique, quoique je doive avouer que votre nom ne m'est guère familier. Passant donc sur les photographies et sur la connexion entomologique, j'en viens à l'information variée et précise que nous rapportons sur des sujets qui jusqu'ici n'avaient jamais été élucidés, par exemple sur les habitudes domestiques du ptérodactyle. Une voix. C'est une blague Grand chahut. Le professeur Challenger. Je répète, sur les habitudes domestiques du ptérodactyle. Le professeur Challenger. Je répète, sur les habitudes domestiques du ptérodactyle, nous sommes en mesure de projeter une vive lumière. Je puis vous montrer une image de cet animal prise sur le vif qui est de nature à vous convaincre. Le docteur Illingworth. Aucu Aucune image ne nous convaincra de rien. <coughs> Le professeur Challenger. Vous désireriez voir l'original lui-même Le docteur Inningworth. Sans aucun doute. Le professeur Challenger. Vous l'accepteriez comme preuve Le docteur Inningworth riant. Naturellement. Ce fut à ce moment-là que la sens... Ce fut à ce moment-là que la sensation de la soirée se produisit. Une sensation d'un caractère si dramatique qu'elle n'a pas de précédent dans l'histoire des assemblées scientifiques. Le professeur Challenger dressa une main comme pour donner un signal. Aussitôt, notre confrère M.E.D. Malone se leva et se dirigea vers le fond de l'estrade. Un instant plus tard, il reparut en compagnie d'un noir gigantesque. Tous deux portaient une grande caisse carrée. Elle pesait évidemment très lourd. Elle fut lentement portée devant le professeur Challenger. Le silence tomba d'un coup sur l'assistance. Le professeur Challenger écarta le côté supérieur de la caisse. C'était un couvercle à glissière. Regarda à l'intérieur, claqua des doigts plusieurs fois de la tri... Regarda à l'intérieur, claqua des doigts plusieurs fois. De la tribune, de la presse, nous l'entendîmes appeler d'une voix câline. « Allons, viens, viens, petit. » Presque sur le champ, avec un bruit de crécelle, un animal parfaitement horrible et répugnant apparut et se posa sur le bord de la caisse. Même la chute imprévue du duc de Durham dans la fosse d'orchestre ne détourna pas l'attention du public pétrifié. La gueule de cette créature ressemblait à la plus affreuse gargouille qu'une imagination médiévale eût pu concevoir dans une heure de folie. Elle était méchante, horrible, avec deux petits yeux rouges qui luisaient, comme du charbon en combustion. Ses épaules étaient voûtées, 
Autour d'elle était drapé quelque chose qui rappelait un châle gris défraîchi. C'était en personne le diable de notre enfance. Et soudain, toute l'assistance fut envahie d'un grand trouble. Des gens hurlèrent. Deux dames du premier rang tombèrent évanouies de leur fauteuil. Et sur l'estrade, un mouvement général se dessina pour suivre le président dans la fosse d'orchestre. Pendant quelques instants, on put craindre une panique folle. Le professeur Challenger leva les mains pour, a... pour apaiser l'attention. Mais son geste alarma l'animal qui se tenait à côté de lui. Son châle étrange se développa, se déplia, s'étendit et battit comme une paire d'ailes en cuir. Son propriétaire voulut le plaquer aux pattes, mais trop tard. La bête s'était envolée de son perchoir et décrivait de longs cercles au-dessus de la salle en battant des ailes. 3,50 mètres d'envergure, tandis qu'une odeur putride s'insinuait partout. Les cris des spectateurs des galeries que la proximité de ses yeux brûlants et du bec meurtrier affolé excitèrent la bête et la rendirent furieuse. Elle volait de plus en plus vite et se cognait contre les murs et les candélabres. « La fenêtre !» hurla le pro hurla de l'estrade le professeur qui dansait d'un pied sur l'autre et se tordait les mains plein d'appréhension. « Pour l'amour du ciel, fermez la fenêtre !» Hélas, son avertissement vint trop tard. En une seconde, l'énorme bête qui rebondissait contre les murs comme un papillon dans un manchon à gaz se trouva face à l'ouverture, recroquevilla à travers la fenêtre son épaisse masse et disparut. Le professeur Challenger retomba sur sa chaise, le visage enfoui dans les mains. Mais l'assistance poussa un long soupir de soulagement quand elle réalisa que tout danger était écarté. Et alors Oh Comment décrire ce qui se produisit alors Toute l'exubérance de la majorité et toute la réserve de la minorité s'unirent, se fondirent dans une seule grande vague d'enthousiasme qui roula du fond du hall, grossit de rang en rang, déferla sur l'orchestre, submergea l'estrade et emporta sur sa crête écumante nos quatre héros. « Un bon point pour vous, Mac, il vous sera beaucoup pardonné à cause de ceci. » Si l'auditoire avait manqué à la justice, il fit amplement amende honorable. Tout le monde était debout, tout le monde s'agitait, gesticulait, criait. Une foule serrée se pressa autour des quatre voyageurs. « En triomphe En triomphe !» hurlèrent à cent voix. Hurlèrent sans voix. À l'instant, quatre silhouettes apparurent au-dessus de la foule. En vain, nos triomphateurs cherchaient-ils à remettre pied à terre. Ils demeurèrent solidement maintenus à leur place d'honneur. D'ailleurs, il y avait tellement de monde que si leur porteur avait eu envie de, de les reposer sur le plancher, il ne l'aurait pas pu. « Regent Street Regent Street !» scandèrent les voix. La multitude tourbillonna sur elle-même et un formidable courant avec nos quatre hommes, toujours sur de solides épaules, se rua vers la porte. Dehors, dans la rue, le spectacle était prodigieux. Il n'y avait pas moins de cent mille personnes qui attendaient. Une masse compacte s'étendait de l'autre côté de Langdam Hotel jusqu'au Oxford Circus. Un tonnerre d'acclamations salua les quatre, les quatre explorateurs. Un tonnerre d'acclamations salua les quatre explorateurs quand ils apparurent au-dessus des têtes, bien éclairés par les lampadaires électriques. « En cortège En cortège » criait-on. Sous la forme d'une armée très dense qui bloquait toute la largeur des rues, la foule s'ébranla et prit la route de Regent Street, de Pall de Mall, de St. James Street et de Piccadilly. Toute la circulation était arrêtée dans le centre de Londres. Il paraît que de nombreuses collisions se produisirent entre les fanatiques d'une part, la police et les chauffeurs de, tra et les chauffeurs de taxi de l'autre. Finalement, ce ne fut pas avant minuit que nos quatre voyageurs furent autorisés à descendre des épaules de leur admirateur, devant l'appartement de Lord John Roxton, à l'Albany. La foule, en liesse, entonnant au cœur « They are jolly good fellows » et elle conclut le programme par le traditionnel « God save the king. Ainsi se termina l'une des soirées les plus passionnantes que Londres ait vécue depuis bien longtemps. Parfait, ami McDonough. Ce compte rendu peut être tenu pour un récit exact. 
quoique un peu haut en couleur de la séance. En ce qui concerne l'incident à sensation, il constitua pour l'assistance une surprise bouleversante. Mais pas pour nous, bien sûr. Le lecteur se rappelle que j'avais rencontré lors de John Roxton le soir même, où vêtu de sa crinoline protectrice, il était allé chercher pour le professeur Challenger un poulet du diable, comme il l'avait appelé. J'avais fait allusion également à l'encombrement provoqué par les bagages volumineux du professeur quand nous quittâmes le plateau. Quand j'ai décrit notre voyage de retour, j'aurais pu révéler aussi le mal que nous eûmes à assouvir l'appétit de notre répugnant compagnon avec du poisson pourri. Si je n'en ai pas soufflé mot, c'était parce que le professeur voulait garder le secret d'un argument irréfutable pour confondre ses ennemis. Un mot sur le destin du ptérodactyle londonien. Rien de certain ne peut être affirmé. Deux femmes épouvantées ont témoigné l'avoir vu perché sur le toit du Queen's Hall. Il serait resté là pendant plusieurs heures comme une statue diabolique. Le lendemain, les journaux du soir rapportaient que Private Smiles, des Goldstream Guards en service devant Marlborough House, avait déserté sa faction sans permission et qu'il était traduit en conseil de guerre. La version de Private Miles selon laquelle il avait laissé tomber son fusil et pris dans le hall ses jambes à son cou, parce qu'en levant les yeux, il avait soudainement vu le diable qui s'interposait entre la lune et lui, ne fut pas retenu par le tribunal. Peut-être n'est-elle pas cependant sans rapport avec l'affaire. Le seul autre témoignage dont je puisse faire état est tiré du carnet de bord du vapeur Freelands, un paquebot de la ligne Hollande-Amérique qui relata que le lendemain matin à 9h, le navire fut dépassé par un animal d'un type indéterminé, intermédiaire entre une chèvre volante et une chauve-souris monstrueuse, qui se dirigeait à une allure prodigieuse vers le sud-ouest. Si son instinct ne l'a réellement pas trompé, le dernier ptérodactyle européen a trouvé la mort quelque part au-dessus des espaces de l'Atlantique. Et Gladys Oh, ma Gladys, Gladys du lac mystérieux Lac qui continuera de s'appeler Lac Central, car ce ne sera pas par moi que Gladys atteindra à l'immortalité. N'avais-je pas toujours prétendu qu'elle avait une fibre de dureté N'avais-je pas senti, même dès l'époque où j'étais fier d'obéir à son commandement, qu'il n'y avait qu'un pauvre amour pour conduire ainsi son amoureux à la mort ou à tous les dangers de la mort Est-ce que je n'avais pas discerné au fond de moi-même les ombres jumelles de l'égoïsme et de l'inconstance qui se détachaient sur la perfection du visage Aimait-elle l'héroïque et, le spectacu... aimait et le spectaculaire en eux-mêmes, ou bien les aimait-elle pour la gloire qui pouvait, sans effort de sacrifice, en rejaillir sur sa personne À moins que ces pensées ne soient l'effet de la vaine sagesse qui se déclare après l'événement. Ce fut le choc de ma vie. Pendant quelque temps, je devins un vrai cynique. Mais déjà, tandis que j'écris une semaine à passer, et nous avons eu notre entretien capital avec Lord John Roxton, et après tout, les choses auraient pu être pires. Permettez-moi de les raconter en peu de mots. Aucune lettre, aucun télégramme ne m'attendait à Southampton. J'atteignis la petite villa de Streetham vers 10 heures du soir, débrilement inquiet. Était-elle morte ou en vie Ou était où étaient mes beaux rêves de bras ouverts, d'un sourire rayonnant, de louange envers l'homme qui avait risqué sa vie pour obéir à son caprice Ah, j'étais loin des hautes cimes à présent. J'avais les deux pieds sur terre. Peut-être de bonnes raisons m'aurait-elle projeté une fois encore dans les nuages. Bref, je fonçais dans le jardin, martelais la porte de mes poings, entendis la voix de Gladys à l'intérieur bousculer la servante ébahie et me ruer dans le salon. Elle était assise sur un bas tabouré à la lumière de la lampe habituelle près du piano. En trois bonds, j'avais traversé la pièce et je m'étais emparé de ses mains. « Gladys » criai-je. « Gladys !» Elle leva les yeux, surprise. Je lus sur son visage une altération subtile. L'expression durcie du regard et le pincement des lèvres étaient nouveaux. Elle libéra ses mains. « Que me voulez-vous » demanda-t-elle. « Gladys » m'exclamai-je. « Qu'est-ce qui se passe Vous êtes ma Gladys, n'est-ce pas, petite Gladys Ungerton ?»« Non, » fit-elle. « Je suis Gladys Potts. Permettez-moi de vous présenter à mon mari. 
comme la vie est absurde. Je me surpris, m'inclinant mécaniquement devant un petit bonhomme aux cheveux poivre et sel, recroquevillé dans le grand fauteuil qui m'était autrefois réservé. Je lui serrai la main, nous échangeâmes même un sourire. « Papa nous permet de demeurer ici en attendant que notre maison soit achevée, » dit Gladys. « Ah, oui. Vous n'avez donc pas reçu ma lettre à Para ?»« Non. »« Oh, quel dommage Elle vous aurait informé. »« Je suis parfaitement informé, » dis-je. « J'ai tout dit à William à votre sujet, » poursuivit-elle. « Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Je suis désolé, mais votre sentiment n'était pas trop profond, n'est-ce pas, puisque vous êtes parti pour l'autre extrémité du monde et que vous m'avez laissé seul. Vous ne m'en voulez pas, dites. »« Non, non, pas du tout. Je crois que je vais m'en aller. »« Vous prendrez bien quelque chose, » dit le petit bonhomme qui ajouta sur le mode confidentiel. « C'est toujours comme ça. Eh, ce sera toujours comme ça. Tant que vous ne serez pas polygame, la polygamie, c'est le seul moyen de s'en sortir. » Il éclata de rire comme un idiot tandis que je me dirigeais vers la porte. J'étais sur le seuil quand une soudaine impulsion me domina. Alors je revins vers mon heureux rival qui loucha nerveusement vers la sonnette. « Voudriez-vous répondre à une question » demandai-je. « Si, c'est une question raisonnable. »« Comment avez-vous réussi »« Avez-vous cherché un trésor caché ou découvert un pôle ?»« Ou pour chasser un pirate ou traverser la Manche à pied sec ou quoi ?»« Quel est l'éclat de votre aventure ?» Il me regarda avec une expression désespérée sur son visage, vide, honnête, bien lavé. « Ne pensez-vous pas que cette question soit un peu trop personnelle ?»« Bien, » m'écriai-je. « Alors une autre question. Qui êtes-vous »« Quelle est votre profession ?»« Je suis le secrétaire d'un homme de loi, » me répondit-il. « Le deuxième homme chez Johnson's et Mary Wells. »« 41 Chancery Lane. »« Bonne nuit. » Là-dessus, je disparus, comme tous les héros au cœur brisé. Dans la nuit, le chagrin, la rage et le rire bouillonnaient en moi, comme dans une marmite. « Encore une petite scène et j'en aurai fini. » Hier soir, nous avons tous soupé dans l'appartement de Lord John Roxton. Ensuite, nous avons fumé, en bons amis, et nous avons évoqué une fois encore nos aventures. C'était étrange de voir dans un décor nouveau les vieilles figures que je connaissais si bien. Il y avait Challenger avec son sourire condescendant, ses paupières lourdes, ses yeux insolents, sa barbe agressive, son torse bombé, et il se gonflait, il soufflait tout en exposant ses idées à Summerlee. Et Summerly aussi était là, avec sa courte pipe de bruyère entre sa moustache mince et son bouc gris, et sa tête décharnée s'ayait au-dessus du cou pendant qu'il débattait les propositions de Challenger. Enfin notre hôte, avec ses traits aquilins et ses yeux froids, bleus, toujours nuancés d'humour dans leur profondeur. Nous étions rassemblés dans son sanctuaire, la pièce aux éclairages roses et aux trophées innombrables, et Lord John Roxton avait quelque chose à nous dire. D'une armoire, il avait tiré une antique boîte à cigares et il l'avait posée devant lui sur la table. « Il y a une chose, » dit-il, « dont peut-être j'aurais dû parler auparavant. Mais je voulais savoir un peu plus clairement où j'en étais. Inutile de faire naître des espoirs pour qu'ils s'effondrent ensuite, mais à présent il y a des faits, et pas seulement des espoirs. Vous rappelez-vous le jour où nous avons découvert la colonie de ptérodactyles dans le marais, hein Eh bien, dans le sol, j'avais remarqué quelque chose. Peut-être cela vous a-t-il échappé, aussi je vais vous le dire. C'était un cratère volcanique plein d'argile bleue. Les professeurs acquiescèrent d'un signe de tête. Bon, eh bien, dans le monde entier, je n'ai vu qu'un endroit où il y avait un cratère volcanique d'argile bleue la grande mine de diamants de Kimberley. Les mines de Beers, hein Alors, vous voyez, j'avais en tête une idée de diamant. J'ai construit un dispositif pour me tenir hors de portée de ces bêtes volantes et j'ai passé une bonne journée là avec une petite bêche. Voici ce que j'en ai tiré. » Il ouvrit sa vieille boîte à cigares et la renversa. Vingt ou trente pierres brutes dont la forme variait entre celle d'un haricot et d'une noisette roulèrent sur la table. « Peut-être penserez-vous que j'aurais dû vous en parler. Oui, j'aurais dû. 
Seulement, je sais qu'il existe quantité d'attrapes pour les imprudents. Ces pierres, en dépit de leur taille, pouvaient ne pas valoir grand-chose. Cela dépend de la couleur, de la consistance. Alors je les ai apportées. Alors je les ai rapportées. Et dès mon arrivée ici, je suis allé faire un tour chez mon joaillier. Je lui ai demandé d'en tailler une et de l'évaluer. Il tira de sa poche une boîte à pilules d'où il sortit un magnifique diamant qui étincelait, l'une des plus belles pierres que j'eusse jamais vues. « Voilà le résultat, » dit-il. « Il estime le lot à un minimum de 200 000 livres. Bien entendu, nous nous le partagerons entre nous. Je ne voudrais pas entendre l'ombre d'une protestation. »« Dites, Challenger, qu'est-ce que vous allez faire de vos 50 000 livres ?»« Si vous persistez dans votre générosité, » répondit le professeur, « je fonderai un musée privé dont je rêve depuis toujours. »« Et vous, Summerly ?»« J'abandonnerai ma chair et je trouverai ainsi le temps de classer mes fossiles. »« Moi, » ajouta, le... Moi, ajouta Lord John Roxton, « j'emploierai mes cinquante mille livres à organiser une expédition bien montée et à jeter un nouveau coup d'œil sur ce cher vieux plateau. »« Et vous, bébé ?» Vous, naturellement, vous les dépenseriez pour votre mariage ?»« Pas encore, » dis-je avec un triste sourire. « Je crois que si vous voulez bien de ma société, je préférerais aller avec vous. » Lord Roxton ne me répondit pas, mais par-dessus la table, une main brune se tendit vers moi. 